வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மேல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நமக்கு ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்மளோட ஜூன்ல இணைஞ்சிருக்க தாபி இப்பொழுது நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க தாபி அப்பா உம்ம சோத்திரிக்கிறோம் ராஜா உம்ம துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா இந்த நல்ல வேலையை கொடுத்த கிருபைக்காக உமக்கு கொடான கோடி ஸ்தோத்திரம் அப்பா அப்பா இந்த நேரத்திலயோ ராஜா வாலிப நாள்ல அப்பா உம்ம அறிந்து ராஜா உமக்கு என்று பணி செய்த ஒவ்வொருவரும் பற்றியோ ராஜா நாங்க தெரிந்து கொண்டு வருகிற கிருபைக்காக உமக்கு கொடான கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அப்ப அவங்க வாழ்க்கையில ராஜா அவர்கள் பட்ட கஷ்டங்களையும் அப்பா அவர்களுக்கு கிடைத்த எல்லா காரியங்களையும் ராஜா அவங்க எங்களோடு ஷேர் பண்ணும் போது அது எங்களுடைய லைஃப்ல நாங்க யூஸ் பண்ற கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி ராஜா இன்னும் அநேகர் அப்பா இத பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ராஜா அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க நீங்க கிருபைய கட்ல இருங்கப்பா நீங்க கூட இருந்து ராஜா அவர்களை வழி நடத்தி செல்லுங்கப்பா அப்ப இன்னும் ராஜா அவர்கள் வாழ்க்கையில அப்பா இருக்க குழப்பங்களும் ராஜா கேள்விகளும் அப்பா இங்க நாங்க கேட்கிற ஒவ்வொரு கேள்விகளாலும் ராஜா நான் அவங்க அப்பா சொல்லுகிற ஒவ்வொரு பதில்னாலும் ராஜா அவங்களுக்கு அப்பா அது அவங்களுக்கு கிளியராக நீங்க கிருபைய கட்ல இருங்கப்பா மற்றவர்களோடு இந்த வார்த்தைகள் பேச நீங்க உதவி செய்யுங்க பார்க்கிற ஒவ்வொருவரையும் தொடுங்கப்பா நீங்க அப்பா அவர்களுக்கு இருக்க குழப்ப ராஜா நீங்க முற்றிலுமா நீக்கி போடுங்க அங்க கிடைக்கிற ஒவ்வொரு பதில் நாளையும் ராஜா அவங்களுடைய குழப்பங்கள் முற்றிலுமா அவர்களை விட்டு நீங்கி போக உதவி செய்யுங்க இதை எந்த காரியத்திற்காக ராஜா நீர் அப்பா ஆரம்பிக்க வைத்தீரோ ராஜா அந்த சித்த ராஜா முற்றிலுமா நிறைவேற உதவி செய்யுங்க அப்ப நாங்க எங்களை நாங்க ஒப்பு கொடுத்து ராஜா நாங்க பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அப்பா மற்றவர்களுக்கு உபயோகமா இருக்க நீங்க எங்களுக்கு கிருபைய தாங்க எல்லாவற்றையும் உடைய கரங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா அப்பா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் ராஜா எல்லா காரியத்தையும் நீங்க பொறுப்பெடுத்து நடத்தி கொள்ளுங்கப்பா அப்ப இன்டர்நெட் இஷ்யூல இருந்து எல்லா இஷ்யூஸையும் ராஜா நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க நீங்க உங்களுடைய கரத்தினால அப்பா வழி நடத்தி செல்லுங்க எல்லா துதிகான மகிமையாயும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறேன் மீட்பரேசன் மூலம் மீண்டிக் கொள்கிறேன் நல்ல பிதாவே தேங்க்யூ தபி தொடர்ந்து லிடியா நம்மள ஒரு சில நிமிடங்கள் ஆராதனை நடத்துவாங்க லிடியா கருத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுதும் நாம் ஒரு இது பாடல்களை பாடி நம் தேவனுடைய நாமத்தை முதலாவதாக ஓபன் தி ஐஸ் ஆஃப் மை ஹார்ட் லார்ட் ஐ வாண்ட் டு சி என்கிற பாடலை நம் பாடல் Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. We sing holy 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 I want to see you I want to see you Open the eyes of my heart Lord Open the eyes of my heart I want to see you I want to see you அநேக வேலையில தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பத நம்மளுடைய கண்கள் காணவும் நம்மளுடைய இருதயம் அதுக்கு உணர்வுளவுமா இருக்கிறது நமக்கு தேவனுடைய கிருமை மிகவும் தேவையா இருக்குது இந்த வேலையிலும் தேவன் நம்மளுக்கு எவ்வளவு போதுமானவராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் என்னை மரவா இயேசுநாத என்கிற பாடலை மூலம் பாடி நம்ம வந்து தேவனை ஆராதிப்போம் என்னை மரவா இயேசுநாதா உங்கள் தயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மரவா ஏசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் வல்ல ஜீவ வாக்கு தத்தங்கள் வரைந்தன காய் ஈந்ததாலே ஸ்தோத்திரம் வல்ல ஜீவ வாக்கு தத்தங்கள் வரைந்தனத்தாய் ஈந்ததாலே ஸ்தோத்திரம் ஆபத்திலே அரும் துணையே 
ஏற்றுவித்தேனே ஏற்று என்றும் நடத்து வீரே ஸ்தோத்திரம் எப்படியோ வருகையிலே ஏழை என்னை சேர்த்திடுமே எப்படியோ வருகையிலே ஏழை என்னை சேர்த்திடுமே என்னை மறவா ாதாயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மறவா ஏசுநாதா உந்தந்தயவால் என்னை நடத்தும் நாம் இப்பொழுது சேர்த்துக்கலாம் அன்புள்ள பிதாவே சுவாமி இந்த வேலை நேரங்களுக்கு தந்து ஆசீர்வதித்ததற்காக உமக்கு நன்றி ராஜா இந்த ஆராதனை வேலையிலும் நேரங்களோடு கூட இருந்ததுக்காக நன்றி முழுவதுமாக இந்த ப்ரோக்ராம் முடியும் மட்டுமாக ஏசப்பா உங்களுடைய பிரசனம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தாவே ஆளுகை செய்யும்படியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏசப்பா இந்த எடுக்கிற பிரயாசம் எல்லாமே கர்த்தாவே ஒரு நாள் உம்முடைய வருகையில நாங்கள் உண்மை சந்தித்து உம்மோடு நாங்கள் வாசம் பண்ணுவதற்கு தான் தகப்படி இந்த ஒவ்வொரு முயற்சிகளும் இந்த ஒவ்வொரு படிகளும் எடுக்கப்படுகின்றன கர்த்தாவே இதில் பங்கெடுக்கிற ஒவ்வொருவரும் கத்தாவே நாங்க எங்களை நீங்க தகுதிப்படுத்துங்க சிப்பா உங்களுடைய கிருபையின் மூலம் உங்களுடைய இரக்கத்தின் மூலம் தகப்பனி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தகுதிப்படுத்தி உங்களுடைய வருகையில கர்த்தாவே நாங்கள் பங்கு கொள்ளும்படியாக எங்களை நாங்கள் முற்றிலுமாக ஒப்புக் கொடுக்கும் ராஜா நீரே மகிமைப்படுவீராக சுவாமி இப்பொழுதும் கத்தாவே நாங்கள் அநேக பேரை பற்றி நாங்கள் இப்பொழுது கேட்கும் பொழுது கத்தாவே அநேக சாட்சிகளை கேட்கும் பொழுது கத்தாவே உங்களுடைய ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ள இது கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்குள்ளையும் கத்தாவே ஏசப்பா நடப்பிக்க வேண்டிய கிரியை நடப்பித்து கத்தாவே ஒரு மன மாற்றத்தை ஒவ்வொருவருக்குள்ளாகவும் கொண்டு வரும் முடியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ராஜா நீரே மகிமைப்படுவீராக ஏசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே இந்த எபிசோடும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எபிசோடா நமக்கு இருக்க போது பிப்டி எயிட் எபிசோட் நம்மள கடந்து வர கத்த நமக்கு கிருப கொடுத்தார் அநேக ஊழியர்களுடைய சாட்சிகள் நம்ம கேட்டு வருகிறோம் சோ இந்த நேரம் இட் இஸ் அ டைம் டு பாஸ் அண்ட் ரீவைண்ட் அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்திருக்கிறாங்க அந்த ஊழியர்களுடைய பெயர்கள்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் யார் யாருடைய சாட்சிகள்லாம் தேர்ட்டி ஒன் டு ஃபார்ட்டி எபிசோட் நம்ம கேட்டிருப்போம் அப்படின்ட்டு அவங்க <laughs> பிரதர் ஜோஷ்வா பிரதர் ஜோஷ்வா சரத் மிஷனரியா இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய டெஸ்டிமனிஸ் பலருடைய டெஸ்டிமனிஸ் நம்ம இந்த தேர்ட்டி ஒன் டு ஃபார்ட்டி எபிசோட்ஸ் நம்ம பாத்துருக்கிறோம் சோ இன்னைக்கு இட் இஸ் அ டைம் டு ரீவைண்ட் நம்ம ஒரு அலசல் நேரத்துக்குள்ள நம்ம வந்திருக்கோம் ஒரு ஒரு ஒவ்வொருத்தருடைய சாட்சியம் நம்மளுடைய லைஃப் எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணுது ஒரு சின்ன சமரி அவங்க லைஃப் எப்படி கத்தர் மாற்றினாங்க எப்படி அவங்க உடைய வாழ்க்கையில முடியவே முடியாதுன்ற சுச்சுவேஷன்ஸ கத்தர் சாத்தியமாக்கி கொடுத்தாங்க அவங்களுடைய தோல்விகளை எப்படி கத்தர் ஜெயமா மாற்றி கொடுத்தாங்க யூஸ்லெஸ்ன்னு அறியப்பட்ட நான் எப்படி கர்த்தருடைய கரத்துல வல்லமையா எடுத்து உபயோகப்படுத்தப்பட்ட எப்படி பலதரப்பட்ட காரியங்களை கத்தர் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில செஞ்சிருக்கிறாங்க நம்மளுடைய ஆதியாகவும் தொடங்கி வெளிப்படுத்தின சுச்சு அநேகருடைய வாழ்க்கையில கத்தர் என்னென்ன நன்மைகள் செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஆனா 
இன்னும் கர்த்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் அதிக நன்மைகளை அதிக சாட்சிகளை கர்த்தர் நம்ம வாழ்க்கையிலும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட தெய்வ ஊழியர்களுடைய லைஃப்ல நடந்த காரியங்களை நம்ம கேட்டு அறியும் பொழுது உண்மையில நம்ம லைஃப்ல அது எந்த விதத்திலான ஒரு இம்பாக்ட கிரியேட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கூட நம்ம ஒரு சில காரியங்களை நம்ம பேச போறோம் சோ இந்த டைம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகும் கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வதிச்சு கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விசுவாசிக்கிறோம் சோ லெட் இஸ் கெட் இன் டு த அலசல் நேரம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது எபிசோட் தேர்ட்டி ஒன் தம்பி சொன்னது போல சிஸ்டர் லிசா மேத்யூ அவங்க வந்து நம்மளோடு கூட அவங்களுடைய அனுபவ சாட்சியை பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க அவங்க யாருடைய வைஃப் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னால உள்ள எபிசோட்ஸ்ல ஐ திங்க் நைன்டீன்ல அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்க பேர் ஞாபகம் இருக்கா பாஸ்டர் பேர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஆமா ஆமா அவங்க எந்த பகுதியில ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாஸ்டர் மேத்யூ அண்ட் சிஸ்டர் லிசா மேத்யூ சென்னையில உள்ள திருமுலை வாயில் பகுதியில அவங்க ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சோ அவங்களுடைய சாட்சி சிஸ்டர் லிசாவுடைய சாட்சி நம்ம கேள்விப்பட்டோம் அவங்க இந்தியன் காஸ்பெல் அசம்பிளி அப்படின்ற ஒரு சபைய அவங்க நிறுவி அதை நடத்திட்டு வராங்க கர்நாடக கிருபையில அண்ட் சிஸ்டர் லிசாவுடைய பேக்ரவுண்ட் நம்ம பார்க்கும் போது அவங்க ஒரு அண்ட் ஒரு அறியாத ஒரு பின்னணியில இருந்து கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு இன்னைக்கு எப்படி அவங்க வல்லமையா கர்த்தவங்க எடுத்து பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு அநேக காரியங்கள் நம்மளோட ஷேர் பண்ணாங்க சோ சிஸ்டர் தபி இப்போ ஒரு சில காரியங்கள் சிஸ்டர் லிசா மாத்தியோட டெஸ்டிமனில் இருந்தும் அந்த பேனல் அவங்களுக்கு <laughs> யாருமே கிறிஸ்டியன் கிடையாது ஒருத்தர் கூட கிறிஸ்டியன் கிடையாது அப்படி இருந்தும் அவங்க பெரியமா வீட்டுல போய் அவங்க அந்த சண்டே கிளாஸ் அந்த சின்ன வயசுல அவங்க த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சண்டே ஸ்கூல் போகும் போது அந்த சண்டே ஸ்கூல்ல அவங்க கத்துக்கிட்டதை வச்சு ஆஹ் ஏசுப்பா எப்படி நானு பின்பற்ற ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படி அவங்க அந்த த்ரீ இயர்ஸ்ல இருக்கும் போது அவங்களுக்கு அவங்க ஃபேமிலி மூலியமா வந்த எதிர்ப்பு அவங்க அப்பா வந்து அவங்க பெரியமா வீட்டுல இருந்து அது மேபி நம்மளுடைய லைஃப்ல நடந்திருந்தா நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணிருப்போம் ஆக்சுவலி இது மாதிரி கடவுள் வேண்டவே வேண்டாம் கூட நம்ம ஓடி இருக்கலாம் ஆனா அவங்க வந்து அப்போ அந்த சின்ன வயசுல கூட ஆஹ் ஏசப்பா தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு அவங்க அப்பா ரோடு ஃபுல்லா அந்த கொம்புல அடிச்சுட்டு வந்தப்ப கூட அவங்கள அவங்க வந்து பயப்படல அதே மாதிரி அவங்க சின்ன சின்ன விஷயத்திலயும் அவங்க ஸ்டெடிஸா இருக்கட்டும் அவங்க செஞ்ச ஒவ்வொரு விஷயமா இருக்கட்டும் ஏசப்பாவுடைய தீர்மானம் அவங்களுடைய லைஃப்ல எவ்வளோ கிரியேட் ஒர்க் பண்ணுச்சு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம் அவங்களுடைய டெஸ்டி மணி கேட்கும் போது ரொம்ப டச்சிங்கா இருந்துச்சு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ப்ரேயர் பண்ணி செய்யணும் ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து ஏசப்பாவை நம்பணும் நம்ம ப்ரேயர் பண்றோம் அதை விட ஏசப்பாவை நம்பணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுடைய இதுல வந்து பிசியோதெரப்பி ஆஹ் அது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சப்ஜெக்ட்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் நார்மலா ஆஹ் அதை வந்து இன்னொருத்தவங்க பயன்படுத்தும் போது ஆஹ் மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு யோசிக்கிற நேரம் எல்லாம் இருந்திருக்கும் பட் அவங்க வந்து அது மாதிரி எதுவும் பண்ணாம அவங்க வந்து எப்படி அதுக்குள்ள ப அதுல வந்து ஒரு முறை கூட கொஞ்சம் கூட மார்க் கம்மியாகாம எல்லா கிளியர் எல்லா சப்ஜெக்ட்லயுமே வந்து அவங்க கிளியர் பண்ணி கடைசியா அவங்களுடைய ஸ்டெடிஸ்லயும் சரி அவங்களுடைய லைஃப்லயும் சரி அவங்க சின்ன வயசுல புடிச்ச ஏசபாவுடைய கரத்தை வந்து எப்பயுமே விடாதனால அவங்க கடைசி வரைக்கும் இன்னைய வரைக்கும் அவங்களுடைய ஊழியத்தை வந்து அவங்களால கண்டினியூ பண்ண முடியுது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அங்கிளோடைய சப்போர்ட்டும் இருக்கனால அவங்க ஃபேமிலி ஆஹ் ஜீசஸ்க்குள்ள எவ்வளோ ஆஹ் அவங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கோ அப்படின்றத வந்து க சொல்லி இருந்தாங்க அது ரொம்ப டச்சிங்கா இருந்துச்சு அவங்களுடைய சாட்சியை வந்து நம்ம ஆஹ் கேட்கும் போது ஆஹ் நம்மளுடைய லைஃப்ல வந்து நம்மளும் வந்து எப்படி என்னென்ன பண்ணலாம் என்னுடைய லைஃப்ல நான் வந்து அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஒவ்வொரு இதுவுமே வந்து ப்ரேயர் பண்ணி அஹ் எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் ப்ரேயர் பண்ணி செய்ய செய்ய ஆரம்பிச்சேன் ஆஹ் அதே மாதிரி எது செஞ்சாலும் அது ஏசுபாவுடைய சித்தமா இருக்கா அப்படின்றத வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சேன் அது வந்து அவருடைய சித்தமா இருந்தா மட்டும்தான் செய்யணும் அப்படின்றத வந்து ஆஹ் நான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் என்னுடைய லைஃப்ல அது வந்து அவங்களுடைய டெஸ்டி மணி எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுக்கா பேசலார் 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 ஸோ இவங்க தபி சொன்னது போல சிஸ்டர் லிசா வந்து சிறு வயதுல இந்த சண்டே ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்குற அந்த ஸ்டோரிஸ் அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் அவங்க லைஃப் ரொம்ப இம்பாக்ட் பண்ணிருக்கு ஸோ ஒரு நாள் அவங்க சண்டே ஸ்கூலுக்கு போறது தெரிஞ்சப்போ அவங்க அப்பா ரோடெல்லாம் அவங்களை அடிச்சுட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க சண்டே ஸ்கூல் போகக்கூடிய வாய்ப்பே
கிடைக்கல பின்பு அவங்க ஒரு ஆனாலும் அந்த பாடல்கள் அவங்க மனசுக்குள்ள பாடிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனா இந்த வாய்ப்பே இல்லாத சுச்சுவேஷன்ல அவங்க குடும்பத்திலேயே அவங்களுடைய கசின் ஒருத்தங்க கல்யாணம் ஆகி அஹ் வந்த அந்த அண்ணி அந்த அண்ணனுக்கு கல்யாணம் போது வந்த அண்ணி வீட்டுக்கு வந்த அண்ணி அவங்க ஒரு பிலீவரா இருக்கவும் அவங்க இவங்களுக்கு மீண்டுமா ஜெபிக்க கற்று கொடுத்தது அது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது எல்லா டோஸும் அடைச்சு போட்டிருந்தப்போ கூட கர்த்தர் அவங்கள ஆண்டவரை பற்றி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க ஒரு வா வழி ஆண்டவர் திறந்து கொடுத்தாருன்னு இன்னொரு காரியம் தப்பி சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னன்னா அவங்க ஒரு நைன்த் டென்த் எல்லாம் படிக்கும் போது மேக்ஸே வராது அவங்களுக்கு தேர்ட்டிக்கு மேல எடுக்கிறது மத்த சப்ஜெக்ட்ல மார்க் எடுத்தாலும் ஆனா ஜெபிச்சு அவங்க படிக்கும் பொழுது ஆண்டு அவங்களுக்கு நல்ல ஜெயத்தை கொடுத்தது மாத்திரமல்ல அவங்க பிசியோதெரப்பி பண்ணும் போது அநேகருக்கு அவங்க சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு கத்துற அவங்களை உயர்த்தினது மாத்திரம் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயும் செவன்டி எயிட்டி நைன்டீன் தான் அவங்க பிசியோதெரப்பி எக்ஸாம்ஸ்ல அவங்க எடுத்து நல்ல கத்துற அவங்கள அங்க ஷைன் பண்ண வச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க வேற யாரும் ஏதாவது சிஸ்டர் லிசா மாத்தியோட டெஸ்டி மணில இருந்து ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா ஒரு அருமையான சாட்சிய தபி சொன்னது போல எப்படி காட்ஸ் வில்லுக்கு அவங்க காத்திருந்தாங்க குடும்பத்தில் யாருமே ரட்சிக்கப்படல ஆனாலும் ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய ஒரு ஆண்டோட தீர்மானத்தின்படி ஆண்டு முன் குறித்த ஒரு நபர கர்த்தர் அவங்க வாழ்க்கையில கணவரா கொண்டு வரும் பொழுது குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ண முடிஞ்சது எப்படி கர்த்தர் அவங்க விஷன்ஸ் மூலமா பேசினாங்க கொஞ்சம் அநேக மோட்டிவேட்டிங் காரியங்கள் நம்மளோட கூட சிஸ்டர் லிசா பகிர்ந்து கொண்டாங்க சோ வி ரியலி தேங்க் காட் ஃபார் சிஸ்டர் லிசா டெஸ்டி மணி இந்த டெஸ்டி மணி நீங்க யாராவது மிஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னா கீழே உள்ள டயலாக் பாக்ஸ்ல அவங்களுடைய லிங்க் கொடுக்கப்பட்ட testimony 31 episode 31 so we'll move to episode uh, 32 so episode 32 la nama pastor benjamin avangala pathi nama பார்த்தோம் சோ பாஸ்டர் பெஞ்சமின் பிளஸ்ட் பெனியல் மினிஸ்ட்ரீஸ் உடைய பாஸ்டரா இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு நல்ல சீனியர் மூத்த ஆவிக்குரிய தகப்பன் அவங்க சோ அவங்களுடைய லைஃப்ல எப்படி அவங்க இசு ஏற்றுக்கொண்டாங்க என்னென்ன பாதைகள் கடந்து வந்தாங்க அப்படிலாம் சொல்லி அங்கு நம்மளோட கூட ஷேர் பண்ணாங்க சோ அவங்களுடைய லைஃப்ல இருந்து லைசா என்ன கத்துக்கிட்டாங்க அந்த பேனல்ல இருக்குது எப்படி லைசாவுடைய லைஃப்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சொல்லி லைசா நம்மளோட ஷேர் பண்ண போறாங்க ஓவர் லைசா பாஸ்டர் பெஞ்சமினை பத்தி நான் சொல்ல வேண்டியது இல்ல மெஸ்ஸி அந்த இதுல நிறைய நம்ம கேட்டு கத்துக்கிட்டோம் நிறைய பேர் பாத்துருப்பாங்க இருந்தாலும் அவரு சிஎஸ்ஐ இதுல இருந்து வந்தாரு அதுல இருந்து வந்து அவரு ரட்சிக்கப்பட்டு சர்ச்சில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க் பண்ணுவாரு அவரு எல்லா பாய் எடுக்கிறதுல இருந்து எல்லாமே அந்த மாதிரி பண்ணிதான் அவரு வந்து சர்ச்சில ரட்சிக்கப்பட்டாரு ரட்சிக்கப்பட்டு அவரு வந்து நிறைய ஜபம் ஜபத்தினால மட்டும்தான் அவரு வந்து ரட்சிக்கப்பட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எழுப்புதல் வாஞ்சை வந்து அதிகமா இருந்துச்சு வாலிபர் மத்தியில நான் ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்றது வந்து அவருக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அதனால சர்ச்சில வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி வச்சு வாலிப ஊழியம் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் வாஞ்சை அவரோட வாஞ்சை வந்து எழுப்புதலா நிறைய வாலிபர்கள் வந்து எழும்பணும் நிறைய பேர் வந்து ஊழியம் செய்யணும் அதெல்லாம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப வாஞ்சையா இருந்துச்சு அதுல இருந்து நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஊழியம் செய்ய போறத விட அஹ் ஜபிக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம ஜெபிக்கிறது மூலியமா தான் நிறைய வாலிபர்கள் வந்து எழும்புறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் உண்டு அப்படின்ற மாதிரி பாஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க அது வெளியில நம்மளால பப்ளிக்ல போய் நம்மளால ஊழியம் செய்ய முடியல அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து ஜபத்தினால தாங்கும் போது இன்னும் அநேகர் இன்னும் இந்து பிள்ளைகள் அநேகர் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் உண்டு நீங்க வந்து ஜபத்துல தாங்குங்க முதல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு அந்த அந்த வார்த்தை வந்து என்ன ரொம்பவே தொட்டுச்சு நம்ம வந்து ஜெபிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலிக்காக ஜவம் பண்ணுவோம் நம்மள சுத்தி இருக்கவங்களுக்காக ஜவம் பண்ணுவோம் யாருன்னா வியாதி பட்டிருந்தா அவங்களுக்காக ஜவம் பண்ணுவோம் பட் ஆனா ரட்சிக்கப்படாத இருக்கிறவங்களுக்காக நம்ம அதிகமா வந்து டெய்லிக்கும் நம்ம வந்து ஜபத்துல வைக்க மாட்டோம் ஆனா அவர்களை நம்ம ஜபத்துல வைக்கும் போது ஆண்டவர் கண்டிப்பா என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு அவர்களை சந்திப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி பாஷ சொல்லியிருந்தாரு அது ரொம்பவே என்ன டச் பண்ணுச்சு அன்னில இருந்து நான் வந்து ரட்சிக்கப்படாத இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்காகவும் ரட்சிக்கப்படாத வாலிப பிள்ளைகளுக்காகவும் ஜெபிக்கிறதுக்காக கத்தர் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காரு அதுக்காக கத்தரை நன்றியோ சோத்தரிக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாத அவர் வந்து தெய்வீக சுகத்துல நின்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு பாஸ்டர் அது ரொம்பவே ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் ஆஹ் நாப்பத்தி ஒன்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவருக்கு அந்த வியாதியே வரல தெய்வீக சுகத்துல நின்னதுனால அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அந்த ஒரு எந்த ஒரு வியாதியுமே வரல கத்தர
அஹ் என்ன ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்றத தரிசனத்தோடு அவர் வந்து கேட்டார் ஆண்டவர் கிட்ட ஆண்டவர் தரிசனத்தை கொடுத்தாரு தரிசனத்தை கொடுத்து அவங்க ஒய்ஃபுக்கும் அதே ஒரு தரிசனம் அஹ் மீன்கள் வந்து துள்ளிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு தரிசனம் கொடுத்தாங்க அவருக்கும் வந்து வேதத்தை பத்தினதான வேதம் வந்து புரட்டப்பட்டு பறக்க மணல்ல பறந்துட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு தரிசனம் கொடுத்தாங்க அத பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து அநேக ஜனங்கள் அழிஞ்சு போறாங்க ஆண்டவர் வந்து வேதத்தை குறித்ததான ஒரு பயம் வந்து யாருக்குமே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தரிசனம் கிடைச்சது அதனால நான் வந்து ஊழியத்துல இன்னும் சப ஊழியம் தான் நமக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செய்வாங்க செய் செய்யறதுக்கு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அஹ் ஊழியத்துல நிறைய ஊழியம் இருக்கு ஆனா ஆண்டவர் நம்மள எதுல பிரிச்சு எடுக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி ஆண்டவர் என்ன தரிசனம் கொடுத்தாரோ அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்க வந்து ஊழியத்துல போனாரு ஆஹ் சர்ச்சு கட்டுறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து இடம் இல்ல வெளியே போங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க சர்ச்சு ஊழியத்துக்காக அவர் வெளியே போயிட்டாரு அந்த டைம்ல அவருக்கு எங்க போறது என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம ரொம்ப த ரொம்ப ஒரு மாதிரியா இருந்தாங்க அப்போ பக்கத்துல ஒருத்தவங்க எங்க அக்கா வீடு ஃப்ரீயா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்துல சர்ச்சு கட்டுறதுக்கான அந்த இடத்துல நீங்க நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சர்ச்சு கொடுத்தாங்க ஆண்டவர் ஒருபோதும் யாரையும் கைவிட மாட்டார் நம்ம சர்ச்சி சர்ச்சு விஷயமா நம்ம வந்து ஊழியத்தின் விஷயமா நம்ம வெளியே வரும்போது ஆண்டவர் அந்த நேரத்திலயும் கைவிடாது கத்தர் பாதுகாத்து அந்த ஊழியங்களை இன்னும் பெருக செய்து இன்னும் அதிகமாய் வளர செய்து கத்தர் நடத்தி வந்திருக்கார் இது மட்டுமாய் கத்தர் நடத்தி வந்திருக்கார் அப்படியாய் அந்த இதுல இருந்து நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா ஜபத்தின் மூலியமா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்மள வந்து டச் பண்ணும் அப்படின்ற ஜபம் பண்ணணும் நிறைய ஜபம் பண்ணணும் ஜபம் பண்ணும் போது ஆண்டவர் யார எப்படிப்பட்டதான ஜனமா இருந்தாலும் எப்படிப்பட்டதான ஒரு எதுவா இருந்தாலும் கத்தர் வந்து தொடுவார் அப்படின்றத நான் இந்த டெஸ்டமனி மூலியமா நிறைய கத்துக்கிட்டேன் வைராக்கிய அவங்க அவங்க ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது ரெண்டாவது காரியம் பரிசுத்தமா வாழணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை மூன்றாவது வாழ்ந்தா ஒவ்வொரு நிமிடம் கர்த்தருக்காக வாழணும் மூணு வார்த்தைகள் என்ன ரொம்ப அதிகமா இம்பாக்ட் பண்ணுச்சு ஒரு வைராக்கியமான ஒரு ஜீவியம் பரிசுத்தத்தின் மேல ஒரு வாஞ்ச இன்னும் கர்த்தர் விரும்புகிற ஒரு பரிசுத்தம் வேணும் அப்படின்றது அண்ட் மூன்றாவது காரியம் வாழ்ந்தா அது கத்திற்காக வாழணும் சொல்ற இந்த மூன்று காரியமா அவங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் இதற்காக அவங்க எடுத்த பிரயாசங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு காரியங்கள் லைச லைச சொன்னது போல அவங்க டெஸ்டமில ரெண்டு காரியங்கள் த்ரூ அவுட் த டெஸ்டமில ரொம்ப ப்ராமினா இருந்த ரெண்டு காரியங்கள் என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம்னா ஒண்ணு வந்து எப்படியாவது இன்னும் எசப்பாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் சோ அவங்க வேலை பார்க்கும் போது கூட அந்த ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு அவங்க எங்க ஆண்டவரை பத்தி நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க இன்னும் ஏசப்ப இப்ப நம்ம நிறைய பேர் பார்த்தோம்னா நமக்கு மினிஸ்ட்ரி பண்ண ஆசை இருக்கு ஆனா கற்றுக்கொள்ள ஆசை கொஞ்சம் குறைவா இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிக்க தோணுது ஆனா இன்னும் ஆண்டவரை பற்றி கற்றுக்கொள்ளணும் கற்றுக்கொண்டது நமக்குள்ளே தேக்கி வச்சுக்க கூடாது அது தேங்கின தண்ணி என்ன ஆயிடும் கெட்டு போயிடும் இல்லையா சோ தேங்கி நமக்குள்ளாக அந்த வார்த்தை இருக்க கூடாது எப்படியாவது நம்ம கேட்ட வார்த்தை மற்றவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அப்படின்ற அவங்களுக்குள்ள அந்த வாஞ்சி அவங்க வளர்த்து கொண்டாங்க கத்திரேச நேரத்துல அவங்க மற்றவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் ரட்சிக்கப்படாதவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்னது உண்மையிலே இட் வாஸ் வெரி நைஸ் பிரேஸ் தாட் இப்ப மூன்றாவது நம்மளுடைய தேர்ட்டி தேர்ட் எபிசோட் நம்ம பார்க்கும் பொழுது பாஸ்டர் சைமன் ஷேக்கர் அவங்கள பற்றியதான ஒரு சாட்சி அவங்களுடைய சாட்சி நம்ம கூட ஷேர் பண்ணாங்க பாஸ்டர் சைமன் ஷேக்கர் அவங்க வந்து ஹி இஸ் அ கன்சல்டிங் ஃபார் மெனி மினிஸ்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அது மாத்திரம் இல்ல ரெகுலர் அகாடமியோட டைரக்டராகவும் இருந்தாங்க அண்ட் அநேக பிரேயர் சமிட்ஸோடைய ஃபெசிலிட்டேட்டராகவும் அவங்க இருக்கிறாங்க பாஸ்டர் சைமன் ஷேகர் அவங்களுடைய சாட்சி நம்ம மத்தியில பகிர்ந்து கொண்டாங்க எப்படி ஒரு சின்ன வயதுல இருந்தே ஒரு பாரம்பரிய கிறிஸ்துவ குடும்பத்துல தரங்க பாட்டில அவங்க பிறந்து வளர்ந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சில அதிருப்தியான சூழ்நிலைகள் எதிர்மாறான சூழ்நிலைகள் நிமித்தமாக ஏசப்பாவே வேண்டாம் இந்த இஸ்ரவேலுல பிறந்த இஸ்ரவேலருடைய தெய்வம் எதுக்க நம்ம இந்தியாக்கு இந்தியால இத்தனை தெய்வங்கள் நமக்கு இருக்கிறாங்களே வேற சைமன் தான் ஆனாலும் இயேசுவ வெறுத்து கிறிஸ்துவர்களை வெறுத்து கிறிஸ்துவர்களே இந்தியாவில இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லுகிற கூட்டங்களோடு அவங்களுடைய ஆதரவை தெரிவித்து கொண்டு 
ஒரு குரு நாதரா மாறக்கூடிய நிலைக்கு அவங்க வரும்பொழுது மீண்டும் ஆண்டவரை அன்பை ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரை சந்தித்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு சொந்த ரட்சகரா ஏற்றுக்கொண்டு இன்னைக்கும் வல்லமையா கத்தரால் எடுத்து உபயோகப்படுத்தப்படுகிற ஒரு அருமையான தெய்வ ஊழியர் அவங்களுடைய அவங்க கூட நமக்கு இருந்த அந்த கலந்துரையாடல்ல சாம்ராஜ் அந்த பேனல்ல இருந்து முடியாது சாம்ராஜ் ஒரு சில வார்த்தைகளை பாஸ்டர் சாய்மன் ஷேக்கோட சாட்சியை பத்தியும் தன்னுடைய அனுபவம் பத்தியும் நம்மளோட கூட ஷேர் பண்ணுவாங்க ஓவர் டு சாம்ராஜ் வேற ஒரு சாமி எல்லாம் கும்பிட ஆரம்பிச்சிடாரு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுன்னு தெரியாம எல்லா 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 சாமியும் கும்பிடும் போதும் அவருக்கு வந்து இந்த கிரிக்கெட் அந்த மாதிரி இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ப அதுல போலாம் அவர் பாக்குறாரு பாக்கும்போது அவங்க ஃப்ரெண்ட் அவர் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் மீட் பண்றாரு மீட் பண்ணும் போதும் இது மாதிரி அவங்க கூட ஒரு கான்வர்சேஷன் போ இது மாதிரி ஏசப்பா தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரி பேசியிருக்காங்க பேசும் போதும் இவருக்கு வந்து எந்த ஒரு சத் எந்த ஒரு வெளிச்சமோ அது மாதிரி இல்லாம சத்தம் மட்டும் கேட்டிருக்கு மாதிரி இயேசபா ஒரு சத்தம் மாதிரி கேட்டிருக்கு அதுல இருந்து வந்து இவர் இயேசபா வந்து ஏற்றுக்கொண்டிருக்காரு அதான் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னன்னா ஆஹ் ஃபேக்ட் இல்ல ஃபெய்த் தான் ஃபேக்ட் இல்ல ஃபெய்த் தான் இப்போ அது என் அது வந்து எப்படி ஒரு என்னோட இதுல எப்படி சொல்லுன்னா இப்ப வந்து நம்மள வந்து நம்ம வந்து இன்னொருத்தவங்க சொல்ல நம்பிட்டு ஓகே இதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதான் ஃபேக்ட் நல்லா கரெக்டா சொல்றாங்களே இவங்க அவங்க தப்பா சொல்லிருப்பாங்க நம்ம அதை கரெக்டா சொல்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு இதான் ஃபேக்ட் இதான் உண்மை நினைச்சு அதை நம்பிப்போம் ஆனா அது கிடையாது ஏசப்பாதான் உண்மையா ஃபெய்த் நம்ம ஃபெய்தா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய இதுல சொல்றேன் ஓ வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் சாம் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சாம் சொன்னது போல அவங்க ஒரு குரு சாமியா அந்த லிட்ரேச்சர் எல்லாம் அவங்க படிச்சு கொண்டு ஹிந்து லிட்ரேச்சர் எல்லாம் அவங்க படிச்சுட்டு அதை பீச் பண்ற அளவுக்கு காஞ்சிபுரத்துல காஞ்சிபுரம் கடலூர் பக்கத்துல ஒரு மடத்துல அவங்க இருந்த அந்த சமயத்துல அடுத்து ஒரு ஒரு மூவ்மெண்ட்ல அவங்க சேர்ந்து அந்த மூவ்மெண்டோடு சொல்ல அவங்களுடைய மது பிரச்சாரத்துல அவங்க இன்வால்வ் ஆகணும் அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆனா அவங்க சின்ன வயசுல ஆசை வந்து அவங்க ஒரு கிரிக்கெட்டரா இருக்கணும் அவங்க ஏன்னா அவங்க ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் கம்பெனி அவங்க வச்சிருந்ததுனால அவங்களுக்கு ஒரு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கனவுகள் இருந்தது சாம் சொன்னது போல அவங்க அப்பா ஒரு தவறான வாழ்க்கை குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி பாலிடிக்ஸ் தன்னை இன்வால்வ் பண்ணிட்டு அவங்க பிசினஸ்ல அதிக லாஸ் வந்து அவங்க பிசினஸ் விட்டு அவங்க போகும்போது அந்த ரெக்தியிலதான் அவங்க ஆண்டவரை விட்டு போறாங்க ஆனாலும் ஒரு நாள் அவங்க இசப்பாவை சுத்தமா மறந்துட்டு பைபிள் ஜபம் எதுவுமே கிடையாது ஆனா வேற ஒரு மதத்துல தீவிரமா தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டுட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் தனி மேல இருக்கும் போது சாம் சொன்னது போல ஆண்டவர் அவங்களோட இடைப்பட்டார் அவங்க அழகா சொன்னாங்க நான் ஆண்டவரை தேடி போகல ஆனா ஆண்டவர் என்னோடு கூட இடைப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்போ அவங்க என்ன சிச்சுவேஷன் அது அவங்க உட்கார்ந்துட்டு அவங்க அடுத்த அவங்களுடைய ஸ்பீச்சுக்காக அவங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு சில தெய்வங்களை குறிச்சு மேன்மையா பேசுறதுக்காக அவங்க ஆயத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு இந்த நபர் உனக்கு தெரியுமா யார் அந்த நபர் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஏசு இவங்களுக்கு அந்த பேர் எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு ஏசு உங்களுக்கு அந்த நபர் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சத்தம் அவங்கள்ட்ட ஆஹ் குறுக்கிட்ட பொழுது அவங்க உடனே யோசிக்கிறாங்க ஏசு யாரு அப்படின்னு அவங்க ஜஸ்ட் ரீகலெக்ட் பண்றாங்க இவரிடத்துல நீ என்ன காணல அப்படின்னு திரும்பி அந்த சத்தம் அவங்க கிட்ட கேட்கும் பொழுது மிச்ச எல்லா எண்ணங்களும் அவங்க சொல்லும் போது ரொம்ப அழகா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க மிச்ச எல்லா எண்ணங்களும் அவங்கள விட்டு மறைந்து போனது அவங்க அதுக்கு முன்னால கத்துக்கிட்ட மந்திரங்களை கூட சொல்லி பார்க்கும் போது கூட அவங்களால அதை திருப்பி என்ன செய்ய முடியல சொல்ல முடியும் அந்த இடத்துலயே அவங்க ஆண்டு தன்னுடைய லைஃப முற்றுமா ஒப்பு கொடுத்து ஆஹ் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட அந்த மாற்றம் அந்த மாற்றம் மாத்திரமல்ல அவங்க இயேசப்பா மீண்டுமா அவங்க நேசிக்க ஆரம்பிச்சது மாத்திரமல்ல அவங்க கிரிக்கெட்ல எக்ஸல் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க அதையும் அவங்களால செய்ய முடிஞ்சது ஒரு இன்ஜினியரிங் அவங்க கோர்ஸ் படிச்சு அவங்களால கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சது பிரிந்திருந்து அவங்க குடும்பம் சேர்க்கப்பட்டது தருத்தத்தினால ஆண்டவரை விட்டு விலகி போனாங்க ஆனா ஆண்டவர் இடத்துல அவங்க வந்த பொழுது ஆண்டர் அவங்க குடும்பத்தை மென்மேலும் ஆசீர்வதிச்சாங்க அவங்க ராஜஸ்தான்ல பேலஸ்ல அரண்மனையில அவங்களுக்கு அர்த்த எந்த அளவுக்கு உயர்த்தி வச்சிருந்தாரு உயர்ந்த பதவிகளை கர்த்தர் கொடுத்து அந்த இடத்தையும் ஒரு சாட்சியா வச்சிருந்தாரு சோ அவங்க வீட்டுல அவங்க அப்பா அவங்களை எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு அவங
கூப்பிடுவாங்க ஆனாலும் கர்த்தர் அவங்களையும் ஒரு பிரோஜனமான ஒரு பாத்திரமா கர்த்தர் மாற்றுறது அவங்க சாட்சியன்னு சொன்னாங்க சாம் சொன்னது போல ஃபேக்ட்ல ஃபேத் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நமக்கு அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அன்றைக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்படிப்பட்ட தேவ ஊழியர்களுடைய சாட்சிகளை நம்ம கேட்க கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த தருணத்துக்காக கர்த்தர் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் மிக துரிதமா அடுத்த எபிசோடுக்கு நேரம் நம்ம கலந்து போக போறோம் அடுத்தது நம்மளோடு கூட அஹ் அபிஷா அவங்களுடைய அனுபவங்களை ஷேர் பண்ண போறாங்க ஸோ அபிஷா நீங்க யார பத்தி எங்களோடு கூட ஷேர் பண்ண போறீங்க கஷ்டப்படும் போது ஒரு பாஸ்டர் வந்து பிரேயர் பண்ணி அந்த பில்லிசுனி கட்டுகள்ல இருந்து விடுதலை கிடைக்க ஆண்டு ஒரு உதவி செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க அப்பா வந்து ஒரு டீ ஃபேக்டரியில மூணாறுல அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த வேலையை விட்டுட்டு அப்புறம் ஊழியத்துக்கு போகும்போது அவங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது கூட அவங்க அப்பா கூட ஊழியத்துக்கு போனது அந்த ஊழியத்துக்கு மேல இருந்த வாஞ்சே நிமித்தம் அவங்க அப்பா கூட ஊழியத்துக்கு போனாங்க அந்த ஊழியத்துக்கு போயிட்டும் அங்க மூணாறுல அவங்களால ஊழியத்தை கண்டினியூ பண்ண முடியாம அவங்க படிப்புக்காக அவங்க சென்னைக்கு வந்தப்போ இங்க அவங்க அக்கா வீட்டுல சிஸ்டர் ஜாய்ஸ் அவங்க வீட்டுல வந்தது போவோம் இங்க சண்டே கிளாஸுக்கு போகும்போது பாஸ்டாங்கல் பாஸ்டாண்டு அவங்க சின்ன பிள்ளையில இருந்தே அபிஷேகத்தை பற்றி கொள்ளணும் ஆண்டோரை பற்றி சொல்லும் போது அதன் மேல உள்ள வாஞ்சை நிமித்தமாக ஒரு ஆள் அவங்களும் அவங்க சகோதரி மெர்லின் சிஸ்டர் மெர்லின் ஜெயராணி அவங்களும் சேர்ந்து அந்த அபிஷேகத்துக்காக அபிஷேகத்து மேல உள்ள வாஞ்சை நிமித்தம் ஒரு ரூம்ல ஒரு டேபிள் கீழே பாய் போட்டு யாருமே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து வந்து அவங்க பிரேயர் பண்ணி அஹ் ஜபத்தின் மூலமா ஆண்டவர் அபிஷேகத்தினால அன்னைக்கு நிரப்புனது நிரப்பியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க ஃபுல்லும் அவங்களுடைய நேரத்தை அவங்களும் அவங்க சிஸ்டர் மேலின் ஜெயராணியும் நிறைய நேரம் ஜபத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ணி அஹ் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அஹ் இப்படியே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை அவங்க வாழ்க்கையில ரொம்ப பிடிச்சுக்கிட்டாங்க நீ அடைக்கப்பட்ட தோட்டமும் மறை கட்டப்பட்ட நீரூற்றும் முத்திரிக்கப்பட்ட கிணறுமா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாஸ்டாம்மா சொன்ன வார்த்தையை அவங்க பிடிச்சுக்கிட்டு அவங்க வாழ்க்கையில அது என்னைக்குமே அவங்க அப்படி இருக்கணுங்கிறது அவங்க ஜபத்துல அது ஒரு வார்த்தையா அந்த வார்த்தையை பிடிச்சுக்கிட்டு பிரேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இன்னும் அவங்க ஹஸ்பண்ட் டெத்துக்கு அப்புறமும் அந்த ஊழியத்திலும் பாதையில வரும்போதும் தனியா நின்னு போவோம் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு ஆண்டோட பலத்து நிமித்தமா அந்த ஊழியத்துல அவங்க இன்வால்வ் பண்ணதுக்கு ஆண்டவர் உதவி செஞ்சாங்க இன்னும் அந்த இலங்கையில டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்லயும் அந்த இலங்கை ஊழியத்துக்கு போறதுக்கு ஆண்டவர் உதவி செஞ்சு அந்த ஊழியத்துக்கு போய் அவங்க அத நல்லபடியா நிறைவேற்றிட்டு வர ஆண்டவர் உதவி செஞ்சாங்க இது மூலமா நான் கத்துக்கிட்டது சின்ன பிள்ளையிலேயே அவங்களுக்கு அந்த அபிஷேகத்துக்கு மேல இருந்த வாஞ்ச ஜபத்துக்கு மேல இருந்த தாகம் நம்ம அந்த ஜபத்தை நம்ம எவ்வளவு நேரம் பெயர் பண்றோம் எவ்வளவு நேரம் ஆண்டவருக்காக செலவு பண்றோம் அது என்னையே நானே இது பண்ணி நான் இன்னும் நிறைய ஜபம் பண்ணணும் நிறைய ஊழியம் செய்யணும் அவங்க சின்ன பிள்ளைல ஊழியம் செஞ்சாங்க நம்ம இவ்வளவு நாள் இருக்கிறோம் எவ்வளவு ஊழியம் செஞ்சிருக்கோம் பொதுமான அளவுக்கு இருக்கா அப்படிங்கறத நானே என்ன யோசிக்க அது கத்து பிரயோஜனமா இருந்துச்சு இன்னொன்னு அவங்க சண்டே கிளாஸ்ல சொல்லும் போது நம்ம பாஸ்டாங்கல் பாஸ்டாண்டு எப்பவுமே அபிஷேகத்தை பத்தியே பேசுவாங்க ஆண்டோரை பத்தியே பேசுவாங்க நான் பாஸ்டாண்டிக்கு பின்னாடி வந்து பின்னாடியே சுத்துவேன் அவங்க எப்பவுமே நான் ஆவிக்குறி ஜீவித்தம் நடத்துவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப நம்ம சண்டே கிளாஸ் டீச்சரா இருக்கும்போது நம்ம பின்னாடி சில பிள்ளைங்க நம்ம பின்னாடியே வருவாங்க ஆனா எத்தனை பேரை நம்ம எவ்வளவு தூரம் நடத்திருக்கோம் நம்ம நடத்துனது போதுமா இன்னும் எவ்வளவு தூரம் ஆண்டுக்குள்ள நடத்தணும் அத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அபிஷேகம் ஒரு காலம் பெட்டா அது போகாது அது இன்னும் அவங்களுக்குள்ள நிலைச்சிருக்கும் ஒருவேளை அபிஷேகத்தை இழந்த பிள்ளைங்களுக்கு கூட நம்ம எவ்வளவு முன்னுக்கு கொண்டு வரணும் நம்ம அவங்கள எவ்வளவு தூரம் ஜபத்துல தாங்கணுங்கிறது நான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பேசலார் பேசலார் அபிஷா ஸோ உண்மையாகவே சிறு பிள்ளைகளுடைய ஊழியத்தை பற்றியும் சிறு பிள்ளைகள் அபிஷேகத்துல நடத்த கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ குறிச்சும் அழகா மெலஞ்சக்க சொல்லியிருந்தாங்க அதையும் நீங்க அழகா சுட்டி காட்டினீங்க உங்க லைஃப்ல அதனால ஏற்பட்ட இம்பாக்ட் நீங்க சொன்னீங்க ஆண்டவர் அறிந்து கொண்ட பிறகுமே வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு காரியம் விடாம ஆண்டருக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை அவங்க பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தாங்க யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா ஏதோ ஒரு காரியம் அவங்க விடாம 
சினிமா சாங் ஏன்னா அவங்க பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு சிறந்த பாடகிய வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க ஆனா அதையும் கத்தர் மாற்றி போட்டு அவங்களுடைய லைஃப்ல ஆஹ் ஆண்டுக்கு பிரியமா வாழ கத்தர் கிருப கொடுத்துருக்காரு அதை சொல்லும் பொழுது அவங்க சொல்லுவாங்க அது கத்தருடைய கிருப மாத்திரமே அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்படியணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்குள்ள வந்தது தன்னால அவங்க விட முடியல ஆனா தன்னால இந்த பழக்கம் அவங்களை விட்டு போயிடுச்சுன்னு அழகா சொன்னாங்க சோ தேங்க்யூ அபிஷா தொடர்ந்து ஆஹ் தபி நமக்கு ஆஹ் அடுத்த ஊழியர் யார பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்றது சொல்லி தபி கிட்ட நம்ம கேட்போம் தபி அக்கா நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம் இதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப டச் பண்ணது வந்து பிரதர் ஜோஷ்வா சார் அவங்களுடைய டெஸ்டி மணி வந்து எனக்கு ரொம்ப டச்சிங்கா இருந்துச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நல்லா இருந்தவங்க அவங்களுடைய கண் பார்வை வந்து போயிடுச்சு ஒரு ஆக்சிடென்ட்னால போயிடுச்சு அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க ஆறு வயசு இருக்கணும் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது அவங்க ஸ்கூல் படிக்கும் போதே அவங்களுடைய கண்ணு வந்து அஹ் ஆக்சிடென்ட்னால வந்து பார்வை கண் பார்வையை அவங்க இழந்துட்டாங்க என்னதான் அவங்களுக்கு கண் பார்வையே இல்லைனாலும் ஆஹ் நம்ம எல்லாமே இருக்கு நம்மளால எல்லாமே செய்ய முடியும் பட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்றத வந்து யோசிக்கிற அளவுக்கு அவங்களுடைய டெஸ்டி மணி வந்து என்ன ரொம்ப டச் பண்ணுச்சு ஆஹ் கண்ணு தெரியாம இருக்கும் போதும் ஆஹ் அவங்க வந்து நம்ம நாட்டை விட்டு என்ன ஒரு நாட்டுக்கு போயி அந்த நாட்டுல வந்து ஆஹ் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட அவங்கள கைட் பண்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேரை கூட கூட்டிட்டு போய் அவங்களோட சேர்ந்து அவங்க ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது ஆஹ் அதே மாதிரி அவங்க அதுல வந்து எவ்வளவு பாடுகள் பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுல ரொம்ப எனக்கு ஆஹ் கஷ்டமா கஷ்டமா இருந்தாலும் அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு அதை வந்து ஆஹ் டேக்கிள் பண்ணி வெளியே வந்தது எப்படி அப்படின்றத யோசிக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அவங்க அந்த இடத்துல இருக்கும் போது மழை ரொம்ப பெஞ்சதாகவும் அந்த வீடு அவங்க வாடகைக்கு இருந்த வீடு வந்து ரொம்ப குட்டி அந்த வீடு வந்து பாதி அளவுக்கு தண்ணி நிரம்பிடுச்சு அந்த தண்ணி அந்த அளவுக்கு இருக்கும் போது கூட வந்தவங்க ஹெல்ப்புக்கு வந்தவங்களும் வந்து இதுக்கு மேல எங்களால முடியாது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த நேரத்துல இவர் என்ன பண்ணுவாரு அடுத்து என்ன இவரும் கூட வந்திருக்கலாம் பட் வந்து அவருக்கு இருந்த அந்த வாஞ்சையினால ஊழியத்தை வந்து வந்துட்டோம் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு இந்த வாஞ்ச வந்து அவரை வந்து அங்கேயே வந்து ஸ்டே பண்ண வச்சுட்டு ஆஹ் அவருடைய அந்த பார்வை இல்லாத நேரத்திலயும் அவன் அண்ணன் வந்து அங்கேயே இருந்து அவருடைய ஊழியத்தை வந்து கண் நான் கண்டினியூ பண்ணேன் அப்படின்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப டச்சிங்கா இருந்துச்சு நம்ம இன்னும் நம்ம என்ன செஞ்சோம் நம்ம ஒண்ணுமே செய்யல அப்படின்ற அளவுக்கு என்னை யோசிக்க வச்சுச்சு ஆஹ் ஏசப்பாக்காக அவருடைய சாட்சி இன்னும் நிறைய அவருடைய காலேஜ் படிக்கும் போது அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ல ஜாலியா நாங்க எல்லாமே இது பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருப்பேன் ஆஹ் அப்பவும் வந்து ஏசுபாவ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னும் போது ஒரு ட்ரிப்புக்கு போயிருந்தப்ப அங்க ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாம ஆயிடுச்சு அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து ஆஹ் ஒண்ணுமே இல்லாம சுய நினைவே இல்லாம விழுந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அப்ப இவங்க ப்ரேயர் பண்ணும் போது சரத்தண்ணா வந்து எல்லாரும் அவ்வளவு நேரம் வந்து அந்த அண்ணனை கண்டுக்காதவங்க திடீர்னு கூப்பிட்டு நீ ப்ரேயர் பண்ணு ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படி ஃப்ரெண்டுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கூட இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ அண்ணன்னா மூலியமா அண்ணன் வந்து ப்ரேயர் பண்ணி அவருடைய மூலியமா அங்க வெளிப்பட்டது அந்த அண்ணன் அவருடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து அந்த நேரத்துல எழுந்து உக்காந்து அவங்களோட திரும்ப வந்து ஜாலியா நார்மலா மாறி வீட்டுக்கு வந்ததாவோ அண்ணா சொல்லியிருந்தாங்க அதுவும் வந்து அஹ் இப்படி எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்றத வந்து கேட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து நடந்தவங்கள நேர்ல பார்த்தவங்க அது அந்த இடத்துல வந்து அந்த விஷயம் நடந்தத வந்து நேர்ல இருந்தவங்க சொல்லும் போது அது கேட்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அந்த டெஸ்டி மணி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆஹ் பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்கள மாதிரி நானும் ஊழியம் செய்யணும் ஆஹ் நமக்கு வந்து ஏசுபாவுடைய அழைப்பு இருந்தா அந்த ஊழியத்தை நம்ம செய்யணும் இல்லைனாலும் என்னால முடிஞ்ச ஊழியத்தை செய்யணும் அப்படின்றத வந்து அண்ணாவுடைய சாட்சினால நான் கத்துக்கிட்டேன் சோ சரத் அவங்க டெஸ்டி மணி சரத் அவங்க நம்மள ஒருவர் ஆஹ் கர்த்தரால ஒரு பிஷ்னரி தாகத்தோடு கர்த்தருக்காக ஆஹ் ஊழியம் செஞ்சுட்டு வராங்க இந்தியாவுடைய பல பகுதிகளில் அவங்க ஊழியம் செஞ்சுட்டு வராங்க சோ தம்பி ஆஹ் சொன்னதுக்குள்ள சிறு வயதுலயே அவங்க அந்த ஆக்சிடென்ட் முன்னால கூட ஆண்டருடைய ஊழியத்தை செய்வதுல அவங்க இன்வால்வா இருந்தாங்க அவங்க ஆஹ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆண்டவரை பற்றி அப்ப அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா சின்ன வயதுலயே அவங்க ஒரு இறந்துருவாங்க அப்படின்னு சொன்னது ஜபத்தின் வல்லமினால அவங்க உயிர் காக்கப்பட்டது சோ அதுல இருந்தே ஆண்டர் மேல அவங்களுக்கு ஒரு அன்பு ஆனா இந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் நிறைய 
ஒவ்வொரு தடவையும் டாக்டர் போகும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு அது அற்புதத்தை நான் எதிர்பார்த்து தான் நான் போனேன் நாங்க ஆனா ஆனாலும் அந்த கண் பார்வை அவங்களுக்கு திருப்பி கிடைக்காத பட்சத்திலயும் ஆண்டவர் மேல ஒரு சினம் இல்லாம அந்த நேரத்துல அவங்க ஆண்டவர் சொந்த ரட்சகரை ஏற்றுக்கொண்டது நிமித்தமா அவங்க எவ்வளவு கத்தருக்குள்ள அவங்க பலப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பதினாறு வயதா இருக்கும் பொழுது அவங்க சூசைட் பண்ணிக்கணும் நமக்கு இனிமேல் வாழவே முடியாது அப்படின்னு அவங்க நினைச்ச அந்த சூழ்நிலை கர்த்தர் மாற்றி போட்டு இன்னைக்கு நம்பிக்கை இல்லாத அநேகருடைய வாழ்க்கையில அவங்க நம்பிக்கை நட்சத்திரமா அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்க எந்த மாதிரி ஒரு பின்னணியில பிறந்து வளர்ந்தாங்க யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா நம்ம சென்னையில தான் தௌசண்ட் லைட்ஸ் பக்கம் அவங்க பிறந்து வளர்ந்தது அவங்க பின்னணி அவங்க அவங்க வந்து வளர்ந்தது எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்லம் பகுதியில அவங்க பிறந்து வளர்ந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க ஞாபகத்துக்கும் இல்லையா சோ அவங்க சொல்றது என்னன்னா நான் வந்து படித்த மக்களையோ அந்த மாதிரி பின்னணி எல்லாம் பாக்கல குடிச்சிட்டு ரோட்ல சண்டை போட்டுட்டு ஆஹ் டைம வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்படிப்பட்ட பலதரப்பட்ட மக்களோட தான் அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க அதனால இன்னைக்கும் அவங்க ஆஹ் ஆண்டோரை பற்றி ஆண்டோர் அறியாத மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு தாகம் மீனா சரத்துக்கு இருந்த ஒரு பெரிய பாரம் வாலிபர்கள் கத்திற்காக வல்லமையா எழும்பணும் ஒரு ரிவைவல் அமங் த யூத் வேணும் அப்படின்றதுக்காக வாஞ்சியோடு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கத நமக்கு சொன்னாங்க சோ தேங்க்யூ தபி அடுத்தபடியாக நம்ம பாஸ்டர் மைக்கேல் அவங்களுடைய டெஸ்டிமனி நம்ம கேட்டோம் எபிசோட் தேர்ட்டி ஃபைவ் சோ பாஸ்டர் மைக்கேல் காஸ்பில் ஃபார் நார்த் இந்தியா அப்படின்ற ஊழியத்தை ஸ்தாபித்து ஜார்க்கண்ட் பகுதியில மிஷினரியாக ஆஹ் அவங்க ஊழியம் செஞ்சுட்டு வராங்க சோ பாஸ்டர் மைக்கேலுடைய வாழ்க்கையில நம்ம கற்றுக்கொண்டது என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லைசா நம்ம பத்தில ஷேர் பண்ணுவாங்க லைசா மைக்கேல் பாஸ்டர் வந்து நார்த் இந்தியால ஊழியம் செய்யறாரு அவர் வந்து ரச்சிக்கப்பட்டது வந்து மார்ச் பதிமூணாம் தேதி அந்த நாள் வந்து அவருக்கு ரொம்பவே ஒரு ஹாப்பியான ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரு அவர் எதன் மூலியமா ரச்சிக்கப்பட்டாரு அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு மீட்டிங் போனாங்க அங்க போன பிறகு ரொம்ப ஒரு மனசு கஷ்டமா இருந்தது அவரோட பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்ச தெரியாமலே அவர் வந்து எல்லா பாஸ்டருமே வந்து உட்காந்து இருக்கும் போது அவர் அழுதுட்டே இருந்தாராம் ஸ்டேஜ் பின்னாடி போயிட்டு நீ ஒரு அழுறத எல்லாரும் பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேஜ் பின்னாடி போய் நின்று அழுதுட்டு இருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னாரு அவரு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நேரம் அழுதுட்டே இருந்தாராம் அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லாவே அவருக்கு அந்த பாவத்தை மன்னிச்சுட்டாரு ஏசப்பா அப்படின்றது தெரியாததே நம்மளோட பாவம் இப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதை நினைச்சு அந்த மீட்டிங்ல ரொம்பவே தொடப்பட்டு ஆண்டவரால அவர் வந்து ரொம்பவே அழுதுட்டு இருந்தாரு அன்னைக்கு நைட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த டிவிய பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து ஒரு மாதிரியா இருந்தது டிவிய தூக்கி போட்டு உடச்சிட்டாரா அவங்க தங்கச்சி எல்லாம் ரொம்ப திட்டினாங்களாம் இதனால ஏன் டிவி எல்லாம் தூக்கி போட்டு உடைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோடனே அவருக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல அவரோட பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது அப்படின்றத அவர் அவரால வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணவே முடியல தேவ அன்பு எவ்வளோ அவரா அவர் மேல ஊற்றப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத அவர் வந்து உணர்ந்தார் அந்த நாள் வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான நாள் ஒரு விள உயர்ந்த நாள் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லி இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் உலகத்துல ஜீவன் ஆத்துமா ஆத்துமா இதெல்லாம் வந்து ஆவிக்குரிய ஜீவியமா இருக்கணும் உலகத்துக்குரிய ஜீவியமா இருக்க கூடாது அஹ் நம்ம கண்ணீர் விட்டா கூட அது ஆவிக்குரிய கண்ணீரா இருக்கணும் ஆவிக்குரிய சந்தோஷமா இருக்கணும் ஆவிக்குரிய விஷயமா இருக்கணும் எதுவா இருந்தாலும் அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா டிராக்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு எப்படியும் நூறு டிராக்ஸ் கரெக்டா எண்ணி தான் எடுத்துட்டு போவாராம் ஒரு நாளைக்கு நூறு டிராக்ஸ் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் கொடுத்துடணும் அப்படின்ற ஒரு வாஞ்சியோட அவர் ஊழியம் செஞ்சாரு வேலைக்கும் போவாரு அதே டைம்ல காலையில போகும் போது பாத்தீங்கன்னா நூறு டிராக்ஸ் கொடுத்துடணும் அப்படி முடியல அப்படின்னா ஈவினிங் வர்றதுக்குள்ள எல்லா டிராக்ஸையும் கொடுத்து முடிச்சிடணும் அப்படின்னு ஒரு ஊழிய வாஞ்சை வந்து அவருக்கு வந்து நிறைய இருந்துச்சு அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த நார்த் இந்தியாலயும் நிறைய ஊழியங்கள் செஞ்சிருக்காரு அவரு ஆஹ் அது போல நம்மளும் வந்து எனக்கும் ஒரு வாஞ்ச இருந்துச்சு நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சா நம்மளால சொல்ல முடியல இல்ல சொல்ல தெரியல யாருக்காவது நம்மளோட வசனத்தை அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஆஹ் டிராக்ஸ் மூலியமா கூட நம்ம வந்து போற இடத்துல டிராக்ஸ் கொடுத்தாது நம்ம வந்து ஊழியத்தை நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் இந்த ஊழியமாவது நம்மள நம்மளால செய்ய முடியும் அது கண்டிப்பா எல்லாராலையும் முடியும் அதனால அந்த ஊழியமாவது நான் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணிருக்கேன் கண்டிப்பா இனிமே வரும் காலத்துல நான் கண்டிப்பா அந்த ஊழியம் செய்யணும்ட்டு ஜார்க்கண்ட் இருந்து இணைஞ்சிருந்தாங்க ஜூம் வழியா அஹ் அநேக 
சிக்னல் எல்லாம் சரியா கிடைக்காம அப்படிலாம் கூட இருந்தது ஏன்னா அவங்க இருக்கிறது கொஞ்சம் இன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் ஜார்க்கண்ட் சோ அங்கேயும் இன்னைக்கு கத்துறவங்க வல்லமையா எடுத்து பிரோஜனப்படுத்திருக்காங்க லைசா சொன்னது போல அநேக காரியங்கள் அவங்க லைஃப்ல வந்து நமக்கு கற்றுக்கொள்ள ஏதுவா இருந்தது அடுத்தபடியாக நம்ம தேர்ட்டி செவன்த் எபிசோடுக்கு நேரம் நம்ம போறோம் தேர்ட்டி செவன்த் எபிசோட்ல நம்மளோட கூட பாஸ்டர் ஜெகன் ஈடன் ஃபெலோஷிப் சிங்கப்பூர்ல இருந்து நம்மளோட கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருந்தாங்க சோ பாஸ்டர் ஜெகன் அவங்க வடக்கன் குளம் பக்கத்துல ஆஹ் அங்கதான் அவங்க பிறந்து வளர்ந்த ஆண்டு வரை ஏற்றுக்கொண்டு பின்பு கர்த்தரால ஆஹ் தீர்மானத்தின்படி சிங்கப்பூருக்கு ஆண்டவர் அவங்களை அழைத்து சென்றார் சோ இந்த பயணம் என்ன பாஸ்டர் ஜாகருடைய லைஃப்ல கர்த்தர் செய்த காரியங்கள் நம்ம அதுல இருந்து கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம சிச தேவி கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் சோ ஒரு தேவி பேசலாருக்கா பேசலாருக்கா பாஸ்டர் ஜெகன் அவங்க வந்து பாரம்பரிய முறையின்படி பாரம்பரிய அந்த திருச்சபையின்படி அவங்க வளர்க்கப்பட்டாங்க அதுல வந்து ரொம்ப பக்தி வைராக்கியமா இருந்தாங்க டெய்லி அவரும் அண்ணனும் டெய்லி வந்து சர்ச்சுக்கு போறது ஆராதனையில கலந்து கொள்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பக்தியா இருந்தாங்க இப்படி இருக்கிற சமயத்துலதான் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட பெந்த கோஸ்து அப்படின்ற ஜனங்களை வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அறிவுறுத்தாங்க அவங்களை கண்டாலே அலர்ஜி ஏன்னா இவங்க வந்து மூல செலவை செய்யறவங்க இவங்க வந்து தாய் மதத்தை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க இவங்களோட ஆதாயத்துக்காக வந்து தாய் மதத்தை விட்டு பிரிஞ்சு போனவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அவங்களை கண்டாலே ஒரு ரொம்ப அறிவுறுப்பாங்களாம் இந்திப்பட்ட சூழ்நிலையில சரி பாரம்பரியமான காரியங்கள் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றத ஜனங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக சில நூல்கள் எழுதுறதுக்காகவும் இவங்க முற்பட்டாங்க இதற்கிடையிலதான் அவங்க அண்ணன் வந்து என்ன பண்ணா உங்க ஃப்ரெண்டு மூலியமா ஒரு கன்வென்ஷனுக்கு போய் அஹ் ஏசப்பா தன்னோட சொந்த ரச்சகரா ஏற்றுக்கொள்றாரு இந்த அனுபவத்தை வந்து பாஸ்டிகிட்ட சொல்லுவோம் ஷேர் பண்ணும் போது அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய கேள்விக்குறை இவன் நம்மளோடு இருந்தவன் தான் இவ்வளவு பக்தி வரைக்கும் நம்மள பாரம்பரிய முறையில வளர்க்கப்பட்டான் இவன் போய் எப்படி வந்து இந்த பெந்த கோச ஜனத்துல போய் சேர்ந்தான் அப்படின்றது வந்து அவருக்கு புரிஞ்சு கொள்ள முடியாம ரொம்ப இனம் தெரியாம இதுக்கு எப்படியாவது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு போது அப்ப வந்து அவர் மனசுல ஒரு கேள்வி எழுந்துச்சான் நம்ம ஏன் இதை வந்து ரொம்ப வெறுத்து ஒதுக்கணும் இதுல உள்ள சத்தியம் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத வந்து இவர் ஆராய ஆரம்பிச்சார் சரி இவங்களும் வந்து நம்மளோட பாரம்பரியமான குரூப்ல இருந்து பிரிஞ்சு போனவங்க தானே இவங்களுக்கும் நமக்கும் தேவனுடைய வேத வசனம் வந்து ஒண்ணுதானே அதை நம்ம ஆராய்ச்சி பார்ப்போம் அப்படின்றதுல வந்து அவங்க முற்பட்டாங்களாம் அப்படி இருக்கும் போது அவங்க வந்து பைபிளை எடுத்து வாசிக்க போகும்போது அவங்க வந்து யார்கிட்டயும் போய் கேட்கல ஏன்னா கேட்டா அவங்களுக்கு வந்து ஐயோ இவங்க வந்து அப்படியே மாத்திடுவாங்க உண்மையாலுமே அவங்க மூல சில செஞ்சு அவங்களுக்கு ரீதியாவே நம்மள மாத்திடுவாங்க அதை நம்மளே ஆராய்ச்சி நம்மளே தேடி கடவுளை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பைபிள் வேதத்தை வந்து வாசிக்க போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து கத்தர் வார்த்தையின் மூலமா வசனத்தின் மூலமா அவங்களோட பேசுறாங்க தேவன் ஆவியா இருக்கிறாரு அவர் தொழுது கொள்ளுகிறவங்க ஆவியோட உண்மையோட தொழுது கொள்ளணும் அப்படின்னுட்டு அதை பக்கம் ஐயோ நம்ம நிறைய சொருபங்கள்லாம் நம்ம போய் வணங்கிட்டு இருந்தோமே இதுல வந்து தேவன் ஆவியா இருக்கிறாரு அவர் நம்ம ஆவியோட தான் தொழுந்து கொள்ளணும் இருக்கு அப்ப நம்ம இவ்வளவு நாள் செஞ்சுட்டு வர காரியம் தப்பானது இதுக்கு முரண்பாடா இருக்குது அப்படின்ற தொழுதுக்கா அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு வசனமா அவரோட பேச ஆரம்பிக்குது என்னோட மகிமையை வந்து நான் வேற யாருக்கும் கொடுன்னு அப்படின்னு ஐயோ நம்ம வந்து அங்க வந்து சேன்ட் பரிசுத்தவான்கள் நம்ம வந்து கடவுளா நினைச்சு நம்ம வழிபட்டுட்டு வருமே இது எல்லாமே இந்த வேதத்துக்கு முரண்பாடா இருக்கு அப்படின்றது வந்து அவர் ஆராய்ச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில தான் அவங்க என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க சித்தப்பா வீட்டுல வந்து ஒரு பிரேயர் மீட்டிங் நடக்குது அவங்க அண்ணன் போகும்போது பாஸ்டர் ஜெகன் அவங்களே வந்து கூப்பிட்டு போறாங்க வா அந்த பிரேயர் மீட்டிங் வந்து அட்டன் பண்ண அப்படின்ட்டு அங்க போய் அவங்க பிரேயர் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணும் போது எல்லாரும் ஜோம் பண்றாங்க பாஸ்டரும் வந்து ஜோம் பண்ண முற்படுறாங்க ஆனா அவங்க வாயில இருந்து வெறும் அந்த காத்து மாதிரிதான் வருது இதை வந்து அவங்க அண்ணன் வாஷ் பண்ணிட்டு பாஸ்டர் சொல்றாரு பாஸ்டர் இது மாதிரி ஏதோ ஒரு புதுவிதமா என் தம்பிக்கு இது மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே அந்த பாஸ்டர் சொன்னாங்களா நீ சண்டே சர்ச் கூப்பிட்டு வாங்க நம்ம ஜோம் பண்ணுவோம் அப்படின்னும் போது சண்டே அவங்க போறாங்க அதுவும் அவர் என்னன்னா யாரும் பார்க்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் போயிட்டு முடியறதுக்கு முன்னாடி வரணும்ன்ற மாதிரி அவர் போறாரு போகும்போது அங்க வந்து கத்தரோட அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்றாரு தொடர் முடியறதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து அங்க வந்து கிளம்பி வந்துடுறாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த வாரம் உங்க அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு அவரு வந்து ஞானஸ்தானம் எடுக்க அவர் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும் போது அவர் வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்ப அவர் ஞானஸ்தானம் எடுத்து அதுல இருந்து கத்தரோட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வந்து நம்ம ரொம்ப இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறாங்க பாஸ்டோட சேர்ந்து ஊழியங்களுக்கு போறது அந்த கிளை சபைகளுக்கு ஆராதனை
எது உண்மையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அது ஈஸியா தூக்கி போட வந்து அவர் மனசு ஒத்திக்கிச்சு பாத்தீங்களா அது வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்க ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு தடையா இருக்கிறது அதுதான் ஜனங்களை பார்த்து பயப்படுறாங்க ஐயோ எனக்கு கொடுக்குற முறை மாதிரியா நான் விட்டு வரமாட்டேன் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று அவங்களுக்கு தடை இருக்கு ஆனா இவர் அந்த எதுவுமே எடுக்காம அவர் உடனே விட்டுட்டு பண்ணது வந்து நம்ம வந்து கத்துக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நமக்கு ஏதோ பிரச்சனை எதுன்னு மனுஷ கிட்ட போய் நம்ம ஆதாயத்தை தேடி அலையாம அவர் வந்து ஒவ்வொரு பிரச்சனை ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனும் வந்து கத்தரோட வேதத்தை ஆராய்ச்சி படிக்கிறாரு சோ கத்தர் என்கிட்ட என்ன பேசுறாரு எது அப்படின்னும் போது கத்தரோட வாஞ்சிய தெரிஞ்சு கத்தர் வந்து பேசுற பேசுற அவரோட வசனத்து மூலமா பேசுற சோ அந்த அனுபவம் வந்து நம்மளும் பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப வாஞ்சியா இருக்கு அதுக்காக நான் தொடர்ந்து வேதத்தை ஆராய வேதத்தை படிக்கவும் முயற்சி பண்றேன்கா பேசலாம் பேசலாம் சோ அழகா தேவியோ அந்த என்டையர் டெஸ்டிமனியை நமக்கு அழகா ஒரு நட்சல்ல நமக்கு கொடுத்தாங்க பாஸ்டருடைய ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை எப்படி பெற்றுக்கொண்டாங்க ஆண்டவர் இடத்துல வெயிட் பண்ணி வேதத்தை ஆராய்ச்சி வாசிச்சு ஜபிச்சாங்க நீங்க பேசுற தேவன் தானே நீங்க பேசாத கல்லும் மரமும் இல்ல நீங்க பேசுற தேவன் என்னோடு கூட பேசுங்கன்னு சொல்லி ஜபிச்சு வாசிச்சாங்க கத்துறவங்களோடு கூட பேசினாங்க சோ தேவி சொன்னது போல ஆண்டோடைய சத்தத்துக்கு லகுவா அவங்க இடம் கொடுத்தாங்க சீக் ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேன்ல ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ள ஒரு சபையை எடுத்து நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு ஆண்டுறவங்கள பக்குவப்படுத்தி இருக்காங்க சோ அவங்க ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசுல அவங்க சொல்லுவாங்க கட்டட வேலையில சபையில என்ன வேலை டாய்லெட் கழுவணுமா பாய் போடணுமா கட்டட வேலையா இது அதுன்றது கிடையாது என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தாலும் சபையில அவங்க அதை பிரயோஜனப்படுத்திக்கிட்டாங்க ஒரு மூணு வருடத்துக்குள்ள ஆராதனை நடத்த வேதத்தை அவங்க போதிக்கிற அளவுக்கு கத்துற அவங்க உயர்த்தினார் ஆனா அதுல ஒண்ணு ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க அது காலேஜ் படிக்கிற நாட்கள்ல அவங்க இந்த ஒரு அவைக்குரிய அனுபவத்துக்குள்ள கடந்து வந்த நேரத்தை அவங்க தாளிஞ்சு அவங்க கத்தருக்கு செலவழித்ததுனால எந்த விதத்திலயும் அவங்களுடைய படிப்புலயும் அவங்க கரியர்லயும் அவங்க பின்தங்கி போகவே இல்லை நைட் எல்லாம் பாஸ்டரோட பல இடங்களுக்கு அவங்களுடைய போதகரோடு அவங்க ஊழியத்துக்கு போக போக வேண்டியதா இருந்தாலும் வந்து அவங்களுடைய பாடங்களை அவங்க படிக்க கத்துற அவங்களுக்கு கிருபைய கொடுத்தாருந்தா சொன்னாங்க படிக்காம எனக்கு மார்க் வரல ஆனா அந்த என் டைம் எல்லாம் நான் கத்துடைய ஊழியத்துக்காக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் அந்த வாலிப நாட்கள்ல என்னுடைய கெரியர்லயும் என்னுடைய படிப்புலயும் கத்துற நான் ஆசிர்வதிச்சு என்ன ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணவும் கத்தர் கிருப்ப கொடுத்தாலும் ஒரு அருமையான சாட்சி அவங்க சொன்னாங்க தொடர்ந்து நான் நினைக்கிறேன் தேவி சிஸ்டர் ஜாஸ்மின் ஹெப்சிபா பாஸ்டர் ஜகன் அவங்களுடைய ஒய்ஃப் சிஸ்டர் ஜாஸ்மின் ஹெப்சிபா பற்றி கூட நீங்க ஒரு சில காரியங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆமாங்கா ஆஹ் இவங்களுமே வந்து பாரம்பரிய முறையில ஆவிக்குரிய சபையில தான் வளர்க்கப்பட்டாங்க ஆனாலும் என்ன சொல்றது அப்படின்னா இவங்க வந்து கன்வென்ஷன் போகுது சண்டே ஸ்கூல் போறது எல்லாமே வந்து போவாங்க ஆர்வமா இருப்பாங்க இவங்களோட வீட்டுக்கு பக்கத்துலதான் வந்து பின்பக்கம் தான் வந்து சபை இருந்ததுனால சோ கிளீன் பண்ணனா கூட ரொம்ப ஆசையா ஓடி போய் கிளீன் பண்ணுவாங்களாம் ஆனா வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து நான் பேரளவுல கிறிஸ்தவனா இருந்தாச்சு உண்மையான ஒரு ஆவிக்குரிய ஜீவிய வந்து நான் எங்க கிட்ட இல்ல அப்படின்னாங்க பயப்படவும் செஞ்சாங்க இல்லையா இன்னும் ஆழமா ஆண்டருக்குள்ள வளர்ந்துட கூடாதுன்ற ஒரு பயமும் அவங்களுக்குள்ள இருந்தது அவங்க வந்து டென்த் படிக்கும் போது அவங்க பாஸ்டா சொல்றாங்க இது மாதிரி ஞானசன குறிச்சு பேசுறாங்க ஞானசனம் எடுத்துக்கோ அப்படின்றாங்க அதனால அவங்க ஞானசனம் எடுத்துக்கிறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு இருந்த ஆசை என்ன அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகணும் இந்த சமுதாயத்துல வந்து மதிக்கத்தக்கவளா நான் இருக்கணும் அதுக்காக நான் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் இதுக்கு வழி என்னன்னா வெளிநாட்டுக்கு போகணும் அப்படின்றதான் அவங்களோட ஆசையா இருந்துச்சு சோ அப்ப வெளிநாட்டுக்கு போனோம்னா அதுக்கு ஏத்தபடி நான் என்ன படிக்கணும் அப்படின்றத வந்து அவங்க தேர்ந்தெடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப வந்து அந்த அவங்க படிக்கிறதுக்காக வந்து அவங்க காலேஜ்ல போய் தங்குறாங்க அங்க வந்து பிரேயர் மீட்டிங் எல்லாம் நடக்குது பிரேயர் மீட்டிங் வந்து எவ்ரிடே வந்து பிரேயர் செல் நடக்குமாங்க மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே போவாங்களாம் போகும்போது அவங்க ஒவ்வொருவரும் வந்து அபிஷேகத்தை நிரம்புவாங்களாம் அதை பார்க்கும்போது இவங்க நினைப்பாங்களாம் சச்சே கத்தருக்கு பயந்து நடக்கணும் ஆனா வந்து இந்த இந்த மாதிரி பட்ட அனுபவம் வந்து எனக்கு வேண்டாம் இது வந்து ஒரு ஷேம் இது வந்து ஒரு வெக்கத்துக்குரியது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைச்சாங்க இப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலை ஒரு மனசு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க நான் இன்னைக்கு பிரேயர் செல் போறேன் நீயும் வரியா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க சரி இவங்க கஷ்டத்தினால இவங்களும் அந்த பிரேயர் செல்க்கு போய் போறாங்க போனாங்க இருந்த பிரேயர் செல் இது வந்து ஒவ்வொருவரும் வந்து தலைமையில கை வச்சு ஜெபிக்கிறாங்க ஜெபிக்கும் போது இவங்க மேல தலைமையில கை வச்சு ஜெபிக்கும் போது இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்றாங்க பெற்றுக்கொள்ள அவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாத ஒரு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் எது அவங்க வைக்கும் அப்படின்ன
படிக்கும் போதே என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து மாப்பிள்ள பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஐயோ இவங்களோட ஆசை எல்லாம் நான் வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு நினைச்சேன் எனக்கு கல்யாண ஏற்பாடு பண்றாங்களே அப்படின்ற போது மாப்பிள்ள வந்து என்ன வெளிநாட்டுல வேலை செய்யறாங்க அப்படின்றாங்க சோ சரி பரவாயில்ல அப்ப வந்து நான் தனியா போட்டுதான் எனக்கு கஷ்டம் அப்ப எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போலாமே அப்படின்றதுனால அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க ஆனா வந்த பாஸ் வந்த மாப்பிள்ள என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் வந்து முழு நேர ஊழியத்துக்கு நான் ஒப்பு கொடுத்திருக்கேன் கத்திரை என்ன எப்ப அழைச்சாலும் நான் என்ன பண்ணிட்டு நான் ஊழியத்துக்கு வந்துருவேன் அப்படின்றாங்க இவங்க அப்பவும் என்ன கணக்கு போடுறாங்கன்னா சரி பரவாயில்ல இவர் ஊழியத்துக்கு போனா போகட்டும் நான் வந்து நல்ல வேலையில இருப்பேல அப்ப நான் எப்படியாவது சரி பண்ணிப்பேன் நான் சமாளிச்சிருவேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இவங்க நினைக்கிறாங்க இப்ப இருக்கும் போதும் இதற்கிடையிலதான் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு அந்த மேரேஜ் கேப் வந்து சிக்ஸ் மந்த் அது மாதிரி இருக்கும் போது மாப்பிள்ளைக்கு வந்து வேலை போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து அவங்க காதல விழும்போது அதுவும் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா இந்த பொண்ணை எப்ப நிச்சயம் பண்ணுமோ எப்ப கைப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அப்பதான் இவனுக்கு வேலை போயிடுச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னது அவங்க மனசு வந்து ரொம்ப ஆழமா பாதிச்சு அதுதான் வந்து அவங்களை உடைச்சு அவங்களை நொறுக்குன ஒரு சம்பவமா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சோ இதனால வந்து ஐயோ நான் நிறைய கணக்குகளா போட ஆரம்பிச்சேன் ஆனா எனக்கு வந்து இப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க ஜோம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க கடல் உங்க சித்தம் என்னவோ அதுக்கு என்னன்னா எனக்கு வந்து வெளிப்படுத்தி காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு ஜெபிச்சுட்டு அவங்களுக்கு நைட் ஷிப்ட் டியூட்டி வருது உடனே அவங்க வேலைக்கும் போயிடுறாங்க ஷிப்ட் எல்லாம் டியூட்டி எல்லாம் வேலை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நைட் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க தனியா இருக்கும் போது ஜோம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஜோம் பண்ணும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆஹ் கடவுளே உங்களுடைய திட்டம் என்னவோ அதை எனக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டுங்க நான் வந்து நிறைய கணக்குகள்லாம் போட்டேன் அது வந்து உங்களுடைய பார்வைக்கு தப்பா இருந்தா அதை என்னோட பேசுங்க உங்களுடைய வார்த்தைக்கு நான் வந்து கீழ்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஜோம் பண்றாங்க உடனே வந்து கத்தரோட பைபிள் ஜபம் பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஒரு பைபிள் எடுத்து வாசிக்கிறாங்க அதுல வந்து நீ எப்சிபா என்றும் வியூலா என்றும் அழைக்கப்படுவா உன் தேசம் இனி வாழ்க்கைப்படும் அப்படின்னு அந்த வசனம் வந்து அவங்களோட பேசும்போது அது வந்து அவங்க ரொம்ப அப்படியே உறுதியா பற்றி கொள்றாங்க நெருக்கங்கள்ங்க முழுவதுமா ஒப்பு கொடுத்து கீழ்படிஞ்சு ரொம்ப பொறுமையா வெயிட் பண்றாங்க அதோட சித்த இதுவும் அது நடக்கட்டும் அப்படின்ற போது அப்புறம் அவங்க ஆசைப்பட்ட வரியே அவங்க எங்க போறாங்கன்னா சிங்க வெளிநாட்டுல வந்து அவங்க போறாங்க அந்த இடத்துல அவங்க வந்து எது வைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாங்களோ அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அந்த அபிஷேகத்துக்கு கத்தர் இவங்களை வந்து மகிமையா அந்த இடத்த உயர்த்தி வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்கக்கா இது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அவங்களோட லைஃப்ல இருந்தோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா வந்து அவங்க வந்து உடனே வந்து சோ ஒன் பை ஒன் அஹ் நடக்குது இது எல்லாமே வந்து என்னோட பிளானிங் நான் ஏதோ தப்பு பண்றேன் கடோட சித்தம் எதுவும் எனக்கு காட்டுட்டோம் அதுக்கு நான் வந்து முழுதுமா ஒப்பு கொடுக்கறேன் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜோம் பண்றதே வந்து அதுதான் சொன்னாங்க எல்லாம அவங்க எப்ப கடவுளோட ஆலோசனை கேட்டேன் அதுக்கு உடனே கீழ்ப்பழிஞ்சிருவேன் அந்த திட்டம் நிறைவேறதுக்கு நான் வந்து ரொம்ப பொறுமையா வெயிட் பண்ணுவேன் அப்படின்னாங்க சோ நம்ம வாலிப பிள்ளைங்க நம்மளோட எல்லாம் ஜோம் பண்ணா ஈசப்ப எனக்கு உடனே பதில் கொடுக்கணும் உடனே நான் நினைச்ச காரத்து நடவேத்தினோம் அப்படிலாம் நம்ம நினைக்கிறோம் அது மாதிரி இல்லாம அவங்க வந்து பொறுமையா வெயிட் பண்ணி கடவுள் கிட்ட இருந்து பெற்று கொண்டாங்க கத்தர் அது மட்டும் இல்லாம கத்திருக்கு அவங்க ஒப்பு கொடுக்கும் போது கத்திர அவங்களோட ஆசையா அவங்களுக்குள்ள நிறைவேற்றினாங்க அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது இதுல இருந்து சோ நம்மளோட ஆசை அப்படின்னு எதுவுமே இல்லாம கத்தரோட சித்தம் கத்தரோட திட்டம் எதுவோ அது முற்றுமா நிறைவேறட்டும் அதுக்கு நம்ம கீழ்ப்படிந்து பொறுமையா வெயிட் பண்ணணும்ன்றத கத்துக்கிட்டோம்கா is always the best plan in our lives. இல்லைங்களா கர்த்தர் நம்மளை குறிச்ச என்ன திட்டம் வச்சிருக்கிறாரோ அதுதான் நம்ம லைஃப்ல பெஸ்ட் திட்டம் எப்படி கர்த்தர் அநேக தடைகளின் மத்தியிலும் பாஸ்டர் ஜெகனியும் சிஸ்டர் ஜாஸ்மினியும் கர்த்தர் இணைத்து இன்னைக்கும் அவங்கள வல்லமையா ஊழியத்தின் பாதையில கர்த்தர் நடத்திட்டு வராங்க அதுல ஒரு காரியம் அவங்க ஊழியத்தின் பாதையில அவங்க சொன்ன காரியம் ஆஹ் அநேக பிரச்சனைகள் வரும்போது இந்த சத்தியத்தை எல்லாம் நம்ம சொல்லணுமா அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஊழியத்தின் பாதையில ஒரு சில நேரங்கள் ஒரு சில ஆலோசனைகள் அவங்க உட்கார்ந்து பேசும் போது கணவனும் மனைவியா பேச உட்கார்ந்து பேசும் பொழுது கூட அந்த எண்ணங்கள் வரும்போதும் பாஸ்டர் சொல்லுவாங்க எப்படியாச்சும் ஊழியம் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம அழைக்கப்படல இப்படிதான் ஊழியம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம அழைக்கப்பட்டோம் சத்தியத்திற்காக வைராக்கியமா நிக்கணும் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் எவ்வளவு எதிர்ப்பு வந்தாலும் சத்தியத்தை நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ண கூடாது அப்படின்னு அவங்க எடுத்த தீர்மானத்தையும் அவங்க சாட்சியில
அங்கிள் ஐசக் பொன்ராஜ் அவங்களும் கருத்துடைய மிஷினரியா இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரிசா மற்றும் அசாம் பகுதிகளில அநேக ஆண்டுகள் கத்தரால வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்தப்பட்டாங்க இப்போ சென்னையில இருக்கிறாங்க சென்னையில இருந்து அநேக பகுதிகளுக்கு சென்று கருத்துடைய மிஷினரி பணிய அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க செக்ரட்டேரியட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல கருத்துடைய அழைப்பு பெற்றுப்போ அந்த வேலையை தூக்கி ஒதறி விட்டு கத்திருக்காங்க விசுவாசத்துல நிற்க ஊழியம் செய்ய கத்திரவங்களுக்கு கிருப கொடுத்துருக்கிறாங்க சோ இன்னைக்கும் ஆஹ் பாஸ்டர் ஐசக் ஆஹ் பொன்ராஜ் அங்கிள் ஐசக் பொன்ராஜ குறிச்சு சாம்ராஜ் கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம சாம் கிட்ட கேட்போம் சாம் அவரோட அப்பா வந்து அவர் எட்டு வயசு இருக்கும் போதோ இறந்துட்டாரு தான் ஆஹ் அந்த கஷ்டத்துலயும் அவங்க அம்மா வந்து அவருக்கு ஒரு பைபிள் வாங்கி தராருக்கா அந்த பைபிள் வாங்கி தராங்கா அவர் வந்து இந்த பைபிள் வந்து ஃபுல்லா படிச்சு முடிக்கிறாரு ஒரு டூ மந்த்ஸ்லயே அவர் வந்து அந்த பைபிள் படிச்சு முடிக்கிறாரு அப்புறம் அவர் வந்து இங்கிலீஷ் பைபிள் இங்கிலீஷ் பைபிள் ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு இங்கிலீஷ் பைபிள் அவர் படிச்சு முடிக்கிறாரு அப்புறம் வந்து அவர் வந்து எஸ்எல்சி எக்ஸாம் வந்து அவர் எழுதவே இல்லை அப்போ அவர் வந்து அவருக்கு வேலையே கிடைக்கல அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து அந்த சினிமா மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது சினிமா மேல இன்ட்ரெஸ்ட்னா அவர் வந்து ஒரு ஒரு ரசியர் மன்றம் வந்து ஒரு ஆக்டருக்காக ஸ்டார்ட் பண்றாரு ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அந்த ரசியர் மன்றம் மூலமா அவருக்கு ஒரு இருபது ரூபா ஐ மீன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கிடைக்குது ஆஹ் அது மூலியமா அவர் சென்னைக்கு வராரு சென்னைக்கு வந்து அவர் அந்த அந்த எக்ஸாம் எழுதும் போதும் அவருக்கு வந்து அந்த செக்ரட்டரியட்ல வந்து கிளர்க் பினான்ஸ் கிளர்க் ஒரு வேலை கிடைக்கிருக்கான் அப்புறம் அவர் ஒரு சர்ச் பாக்குறாரு அதுல இருக்க ஒரு ப்ரேயர் குரூப்ல வந்து ஒரு டச்சி டச்ல வராரு அதுல வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் அவருக்காக ரொம்ப ப்ரேயர் பண்றாங்க அது அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அவருக்கு வந்து அவர் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து ஜான்சன்ற வந்து அவர் வந்து சால்வேஷன்ல வந்து நடத்த நடத்தினாரு நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்புறம் வந்து ஜேம்ஸ் விக்டர்ன்றவர் அவர் ஓல்டு ஸ்பீட்ல வந்து லீட் பண்ணாருக்கா அப்புறம் வந்து ஆஹ் இவர் வந்து ஸ்டான்லின்ற ஒருத்தர் கூட கூட நான் பழக்கம் ஆயிட்டு யூத் மிஷன் யூத் மிஷனுக்கு வந்து ஆரம்பிச்சாருக்கா அப்புறம் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கன்வென்ஷன்ல வந்து ஒரு டீம் சாங் அது எழுதுனாருக்கா எழுதுனோடனே அப்புறமா இவருக்கு வந்து கல்யாணம் கல்யாணம் தான் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆகும் போதும் இவர் வந்து முதல் முதல்ல ஆஹ் சால்வேஷன் சால்வேஷன் கூட நடத்தினா அவங்க வந்து இவங்க ஒய்ஃப் தான் அவங்க அவங்க ஒய்ஃப் தான் இவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நடத்தினாரு இவர் வந்து யூத்துக்கு அவர் கொடுத்த அட்வைஸ் என்ன அது மாதிரி இயேசுபாவோட ஆஹ் இயேசுபாவோட வார்த்தையை முழு மனசோட நம்ம வந்து ஒபே பண்ணோம் அப்புறம் வந்து அவர் நம்ம கிட்ட அவரோட சந்தேகத்தை ஆஹ் கேட்கணும் அவர் வந்து நம்மள லீட் பண்ணுவாரு அநேக காரியங்கள் அதிசயமான காரியங்கள் நம்ம லீட் பண்ணுவாரு இதுல என்னன்னா நம்ம கருத்து என்னோட இது அப்படின்னா இப்ப வந்து இப்ப எதனா ஒரு வசனம் நம்ம கூட வருதுன்னா அந்த வசனம் நல்லா உருவாங்கி அதுல வந்து நம்ம ஒபே பண்ணி அது மாதிரி பாசன் கூட சொல்லியிருக்காரு இது மாதிரி பைபிள்ல வந்து நம்மளால பண்ண முடியாது கேட்க மாட்டாங்க எதுவுமே எல்லாமே நம்மளால பண்ண முடிஞ்ச காரியத்தான் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி அந்த எல்லாமே நம்ம வந்து பைபிள வசனம் ஏஸ்பால வார்த்தையால நம்ம உபயோகம் பண்ணோம்னா அதுல இருக்கிற நம்ம டவுட்ஸ வந்து நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்ல ஏஸ்பால் கிட்டே கிளாஸ் பண்ணா அவர் வந்து நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நல்லா ஷைன் பண்ணுவாரு நம்ம வந்து ஷைனிங்கா நம்ம வாழ்க்கையில வரணும் தொடர்ந்துருந்தாங்க <laughs> ட்ரூ லைட் விஷன் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊழியர் ஸ்தாபனத்தை நடத்திட்டு வராங்க படிப்பு முடித்துட்டு அவங்க சவுதியில ஒரு நல்ல வேலையில கத்தர் உயர்த்தி வைத்திருந்த சமயத்துல ஆண்டு அறிந்து கொள்றாங்க அங்கே கத்திருக்கு என்று தன் வாழ்க்கையா உப்பு கொடுக்கறாங்க கத்திற்காக வைராக்கியமா வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு லீவ்ல வீட்டுக்கு வந்துட்டு திருப்பியும் அவங்க ஆஹ் சவுதிக்கு போகணும் அப்படின்ற சிச்சுவேஷன்ல ஒரு பிரேக்கு வீட்டுக்கு வந்தப்போ கத்தருடைய அழைப்பை பெற்று வேலையை ராஜினமா பண்ணி முப்பது வருஷமா கத்தருடைய ஊழியத்தை அவங்க செஞ்சு கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நம்ம போது கூட அவங்க சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தாங்க சோ பாஸ்டர் லைஃப் பாஸ்கோ அவங்களுடைய லைஃப் குறிச்சும் நமக்கு அதுல இருந்து கற்றுக்கொண்ட பாடம் குறிச்சும் இப்போ அபிஷா நம்ம ஒரு ஷேர் பண்ணுவாங்க அபிஷா பாஸ்டர் போஸ்கோ வந்து ஒரு ரோமன் கேத்தலிக் அவங்க பை பர்த் ரோமன் கேத்தலிக் வளர்ந்தது படிச்சது எல்லாமே ரோமன் கேத்தலிக் தான் படிச்சிருந்தாங்க அவங்க ஒரு டிப்ளமோ இன்ஜினியர் அவங்க சவுதி அரேபியாக அவங்க வேலைக்கு போயிருந்தப்போ ஆஹ் அங்கதான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு பெரிய இட்டாலியன் கம்பெனில வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க மேரேஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்க ஒய்ஃபுக்கு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சு 
அவங்க ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்துமே ஆப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு பேபிஸே இருக்காது அப்படிங்கறத சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டு இவங்க ஒரு லீவுக்கு வந்திருந்தப்போ அவங்க ஒய்ஃப துணை வெளிக்கு விட்டுட்டு இவங்க மறுபடியும் அவங்க ஜாபுக்காக சவுதிக்கு சவுதி அரேபியா போயிருந்தாங்க அவங்க ஒய்ஃப் அங்க ஊர்ல இருக்கும்போது அவங்க சுத்தி இருந்த நெய்பர்ஸ் எல்லாம் அவங்க கம்பல் பண்ணப்பட்டு சபைக்கு போகிறதுக்கு வருந்தி கூப்பிட்டனால அவங்க சபைக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்க சபைக்கு போய் ஆண்டவர் பற்றி அவங்க தெரிஞ்சுக்க மூலம் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவங்க ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க ப்ரேயர் பண்ணும் போது அவங்க கிட்ட ஆண்டவர் பேசுற ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை நீ என்னை காண்கிற தேவன்கிறது ஆண்டவர் பேசுறாங்க அந்த வார்த்தையை பிடிச்சுக்கிட்டு நீங்க என்னை காண்கிற தேவனா எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்யுங்க டாக்டர்ஸால முடியாதுன்னு சொல்றது எனக்கு நீங்க செஞ்சு தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பிடிச்சு ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்துல அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியாமலே அவங்க ஞானஸ்தானத்தை எடுத்துக்கிறாங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்து ஒரு லீவுக்காக அவங்க ஹஸ்பண்ட் திரும்ப சவுதி அரேபியில இருந்து பாஸ்ட் போஸ்க்கு வரும்போது அவங்க கன்சீவ் ஆகுறாங்க கன்சீவ் ஆகும்போது டாக்டர்கிட்ட போய் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க டாக்டரே ஆச்சரியப்படுறாங்க நான் மெடிக்கலி இது நடக்கவே செய்யாது உங்களால மறுபடி கன்சீவே ஆக முடியாது அப்படின்னு சொன்ன ஒரு இடத்துல நீங்க ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல கன்சீவ் ஆயிருக்கீங்களே அப்படிங்கறது அவங்க ஒரு ஆச்சரியமா அன்னைக்கு சொல்றாங்க அது மூலமா இவங்களுக்குள்ளாடி ஒரு சின்ன தாக்கம் ஏற்படுது அஹ் உண்மையிலே ஆண்டவர் இப்படியே செய்வாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு தாக்கம் ஏற்படுது ஆனா அந்த ஆண்டி ஆண்டவரை இருக்கமா பற்றி கொள்றாங்க இருக்கமா பற்றி கொண்டு நிறைய பிரேர் பண்றது பைபிள் வாசிக்கிறது இந்த பாஸ்ட் போஸ்க்கு லீவுக்கு ஊருக்கு வரும்போது எல்லாமே அஹ் பைபிளை பத்தியே அவங்க கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த பைபிள் இந்த வசனி இப்படி சொல்லிருக்கு இப்படி பண்ணி சொல்லிருக்கு டெலிகிராம் போடும்போதும் பைபிளை பத்தியே அவங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி ஒரு நாள் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இவங்க பீச்சுக்கு போயிட்டு சென்ற ஸ்டேஷன்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதும் திடீர்னு இவங்க திரும்பி வந்து பார்க்கும் போது அவங்க ஒய்ஃப காலனி அப்ப அந்த பாஸ்ட் அவங்க நினைச்சுக்கிட்டாங்க ஒருவேளை வருகை பத்தி பேசுறதுனால ஆண்டு அவர் எடுத்து கொண்டுட்டாங்களோ அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு தாக்கத்தை இவங்க அந்த வசனத்து மூலமா அவங்களுக்குள்ளாடி உணவு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா பாஸ்டருக்குள்ளாடி ஒரு ரட்சிப்பு வரவே இல்லை வசனத்தை கேட்டுருக்கிறாங்க நான் பிரேயர் பண்றது எதுவும் இல்லை டெய்லி பைபிள் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓபன் பண்ணி சங்கீதத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனா பிரேயர் பண்றது அந்த ஒரு ரெச்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ள வரவே இல்லையா இப்படி இருக்கிற இட நேரத்துல அவங்களுக்கு அஹ் டிரான்ஸ்பர் அவங்க சவுதி அரேபியா அவங்க கம்பெனில இருந்து இன்னொரு ஏரியாவுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும் பண்ணணும்னு சொல்றாங்களா இவங்களுக்கு அந்த அந்த ஏரியாவுக்கு போறதுக்கு வந்து விருப்பமே இல்லையா ஆனாலும் கம்பல்ஷன்னால சரி போகலாம் அப்படின்னு ஒரு டிசிஷன் எடுத்து இவங்க பிரேயர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆண்டவர் இன்னொரு டிரான்ஸ்பருக்கு ஒரு ஏரியாவுக்கு காமிக்கிறாங்க அந்த டிரான்ஸ்பருக்கு அங்க போயிட்டு அஹ் அது இருக்கிறது அந்த ஒரு இவங்க ஒர்க் பண்றதுல ஒரு ஏபிசின்னு ஒரு கம்பெனி டாப் மோஸ்ட் ஏ லெவல் அமெரிக்கன்ஸ் ஒர்க் பண்ற இடத்துல ஆண்டவர்களை கொண்டு உயர்த்தி வைக்கிறாங்களாம் அங்க போய் உயர்ந்து இருக்கும் போதும் அவங்க சபைக்கு போறது அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல சும்மா பைபிள் வாசிக்கிறது பிரேயர் பண்றது அது மட்டும் இருந்திருக்காங்க ஒரு நியூ இயர்க்கு செலிப்ரேஷனுக்காக அவங்க ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும் போது அவங்க கம்பெனில ஒர்க் பண்ற ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து சபைக்கு வாங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப கம்பல் பண்ணி கூப்பிட்டு இருக்காங்க இவங்க இல்ல நான் நியூ இயர் செலிப்ரேஷனுக்கு ரெடி ஆகிட்டேன் அங்கதான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லும் போதும் அந்த ஆஹ் அவங்க வந்து அந்த எம்ப்ளாயி வந்து இவங்க கண்டிப்பா சர்ச்சுக்கு வரணும் ஒய்ஃப் அவங்க ஒய்ஃப் எப்படி அந்த பைபிள் வைக்கிறது கம்பல் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி கம்பல் பண்ணதான் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> வாழ்ந்துட்டே இருந்திருந்திருக்காங்க எனக்கு இந்த பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் எப்படி கிடைக்கும் ரோமனி கத்தோலிக்னா அங்க போய் ஃபாதர் போய் நம்ம பாவத்தை அறிக்கேட்டா நமக்கு வந்து பாவ மன்னிப்பு கிடைக்கும் இங்க நம்ம யார்கிட்ட போய் சொல்றது நமக்கு எப்படி இந்த பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் கிடைக்கும் நம்ம போற பாதை கரெக்டா இதுதான் உண்மையான ரட்சிப்பா இதுதான் உண்மையான ஆஹ் ஆண்டவரா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள நிறைய கேள்விகளோட அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லும் அவங்க அந்த கேள்விகளுக்கான பதிலை தேடிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போ ஆண்டவர் வந்து ஏசாய நாப்பத்தி நாலு 
இருபத்தி ரெண்டு வசனத்து மூலமா அவங்களுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கான பதிலே ஆண்டவர் அன்னைக்கு கொடுத்திருக்காங்க அந்த நிமிஷமே அவங்க ஞானஸ்தானத்துக்காக ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டருக்காக தன் அந்த நைட்டு பத்தரைக்கு ஆண்டவர் பேசுறாங்க அந்த நேரமே ஞானஸ்தானத்துக்காக ஒப்பு கொடுத்து அது மூலமா அவங்க சால்வேஷனுக்குள்ள வராங்க சல்வேஷனுக்குள்ள வந்துட்டு மறுபடி ஊருக்கு வரும்போது ஆண்டவர் ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரிக்காக அவங்க கூப்பிடுறாங்க ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரி கூப்பிடும் போது அவங்க அந்த வேலையை விட்டு அவங்க ரிசைன் பண்ணி வரும்போது அவங்க மிகப்பெரிய அவங்க என்னென்ன எதிர்பார்த்தாங்களோ என்ன டிமாண்ட் பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் கொடுத்து ஹையர் போஸ்டிங்ல வச்சிருந்த அந்த இடத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் விட்டு ஆண்டருக்காக இறங்கி வராங்க இறங்கி வந்து இங்க சென்னையில ஒரு சபைக்கு போகும்போதும் ஊழியத்தின் பாதையில ஃபுல்லும் இவங்களை நெகட்டிவா தான் இவங்க எப்படி ஊழிய சேர்க்க போறாங்க எப்படி பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிதான் இவங்கள எல்லாருமே அஹ் நெகட்டிவா தான் பண்ணி இவங்களை வளரவே விடலையா ஆனாலும் இவங்க பொறுமையா அந்த ஏழு வருஷம் அவங்களுக்கு ஊழியத்துக்கான பாதைகள் அடைபட்டு இருந்த போதும் பொறுமையா அந்த ஏழு வருஷம் பிரேயர்லயே இருந்தாங்களாம் அதுல ஒரு த்ரீ மே வந்து அவங்க ஃபுல் டைம் மிஸ்டேக்காக வர வராங்க அந்த நைன்டி போர்ல வந்து அவங்க மறுபடியும் ஒரு அது ஒர்க் பண்ண அதே கம்பெனியில ஜாபுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும்போது மறுபடியும் நான் ஜாபுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டிசிஷன் ஒய்ஃப்ல சொல்லும் போது இல்ல நீங்க ஊழியம் தான் செய்யணும் நான் பிரேயர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒய்ஃப் சொல்லவும் மறுபடியும் இவங்க ஊழியத்துக்காக அந்த ஏழு வருஷம் பிரேயர் பண்றது அன் பைபிள் வாசிக்கிறது சொல்லி அவங்க அந்த ஏழு வருஷம் ஆண்டோருக்காக செலவு பண்றாங்க அப்படி இருக்கும் வந்து நைன்டி நைன்டி நைன் டிசம்பர் ஆண்டவர் வந்து அவங்களோட பேசுறாங்க உலகத்தில் வந்து பிரகாசி ஒளி மெய்யான ஒளி யோவான் ஒன்று ஒன்பது அந்த வசனத்து மூலமா பேசுறாங்க அந்த வசனத்தை அவங்க இருக்குமா பற்றி கொண்டு பிரேயர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதேபடி ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாசத்துல வந்து அவங்க இயேசுவே மெய்யான ஒளின்னு ஒரு பத்திரிகை அவங்க வெளியிட ஆரம்பிக்கிறாங்க இது மூலமா அவங்க ஊழியத்தை உடர ஆரம்பிக்குது இது மூலமா நான் கத்துக்கிட்டு என்னன்னா அவங்க ஊழியத்தின் வாசல் அடைப்பட்ட போதும் பாடுகள் மத்தியிலும் வருமானமே இல்லாம இருந்த மத்தியிலும் பொறுமையாக ஆண்டவருடைய நேரத்துக்காக காத்து கொண்டு அவங்க நேரத்தை ஃபுல்லா ஆண்டவருக்காக செலவு பண்ணது அது நம்ம கத்துக்கிட்டோம் நம்மளும் கஷ்டமான சூழ்நிலையும் ஆண்டவருக்காக காத்துட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கறத கத்துக்கிட்டோம் ஒரு <laughs> கத்தர் நமக்கு ஒரு தருணம் கொடுத்திருக்கிறாரு உரிமையில இந்த தருணம் உங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கத்தருக்குள்ள நினைக்கிறேன் ஆமீன் சோ எனக்கு மிகவும் பிரயோஜனமா இருந்தது ஆஹ் நம்ம அவங்களோட நேரா உட்கார்ந்து நம்ம பேசி இருக்கிறோம் அவங்க சாட்சியை கேட்டிருக்கோம் பட் மீண்டும் அதை திருப்பி ரீகலெக்ட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் அநேக காரியங்களுக்காக துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்க புதிய தீர்மானங்களை எடுக்க இது உண்மையில நம்ம எனக்கு பிரோஜனமா இருந்தது ஒவ்வொருக்கும் பிரோஜனமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கத்தருக்குள்ள நான் விசுவாசிக்கிறேன் சோ இந்த வாலிப நாள் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில ஆஹ் நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ரொம்ப உற்சாகத்தோட பேனலிஸ்டா நீங்க பங்கெடுத்துட்டு இருக்கீங்க சோ இந்த எபிசோடையும் கத்தர் நமக்கு ஆசீர்வதிச்சு கொடுத்திருக்கிறாங்க இந்த எபிசோடோட நிறைவுக்குள்ள நம்ம வந்திருக்கிறோம் நம்ம கண்களை மூடி செப்பிப்போமா ஸ்தோத்ரம் தகப்பனே ஸ்தோத்ரம் 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 அன்புள்ள தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்ரம் ராஜா ஆண்டவரே எங்களை ஒவ்வொருவரையும் குறித்த நீர் நினைவா இருக்கிறமைக்காகவும் எனக்கு நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்களை சுற்றி கத்தாவே மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகளை நீங்க கொடுத்திருக்கிறீங்களே அப்ப அதை நினைத்து நாங்க உமே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே அப்ரஹாமுக்கு என்ன செய்தீங்க ஈசாக்குக்கு என்ன செய்தீங்க யாக்கோபுக்கு என்ன செஞ்சீங்க ஆண்டவரே பேதுரு வாழ்க்கையில என்ன செய்தீங்க பவுலோட வாழ்க்கையில என்ன செய்தீங்க நாங்க பார்த்தது போல இன்றைக்கும் கத்தாவை பரிசுத்த வாழ்க்கையில கத்தர்கள் கத்தர் நீ நடத்தி வருகிற நன்மைகளை நாங்க நினைத்து பார்க்க கத்தர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்க இந்த ஸ்லாக்கியத்துக்காக உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் தோத்திரிக்கிறோம் எங்க விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமா இருக்கிற உண்மையே நோக்கி கொண்டு கர்த்தாவே அணுகிறே நாங்கள் எங்கள் ஓட்டத்தை ஓட கத்தர் எங்களுக்கு கிருபை கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே இந்த நேரத்துல எங்க ஒவ்வொருவரை குறிச்சு நீங்க என்ன தீர்மானம் வைத்திருக்கிறீங்களோ எங்களை பலிபீடத்துல நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தாயின் கருவுல உருவாவதற்கு முன்பாகவே கர்த்தாவே ஆண்டவரே எங்களை குறிச்சும் கர்த்தாவே நீங்க ஒரு தீர்மானத்தை வைத்திருக்கிறீங்க கர்த்தாவே உங்க தீர்மானத்தை விட்டு ஆண்டவரே விலகி இருக்கிற ஒருவராயிலும் கர்த்தாவே நீங்க இருப்பார்கள் கர்த்தாவே உங்க தீர்மானத்துக்கு நேராய் கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தாவே நீங்க இழுத்து கொள்ளும்படியா நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையை நாங்க அலசி ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது கர்த்தாவே உங்க சித்தத்துக்கு அவங்க விட்டு கொடுக்கும் பொழுது
எங்களுக்கு முன்பாக எங்க கண்களுக்கு முன்பாக ஆண்டுவரே அப்பா பிரகாசமான சாட்சிகளை நீங்க நிறுத்தினது போல ஆண்டுவரே இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையும் கர்த்தர் பிரகாசமான ஒரு வாழ்க்கையா நீங்க மாற்ற வல்லமே உண்மை உள்ள தேவனமா நீங்க இருக்கிறபடியாலும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா ஆண்டவரே தேவ சுத்தத்தை அறிந்து கொள்ள ஆண்டவரே எங்களுக்கு மனதை கர்த்தர் கொடுக்கும்படியா நாங்க ஜெபிக்கிறோம் உங்க சத்தத்தை கேட்கும் பொழுது முழுமையாய் கம்ப்ளீட்டா எங்களை சரண்டர் பண்ண உங்களுடைய வழிகள் கீழ்ப்படிந்து நடக்க எங்க ஒவ்வொருவருக்கும் கிருப தாங்கப்பா கிருப தாங்கப்பா கிருப தாங்க உங்க துரிதமான வரையில ஒருவராயிலும் கைவிடப்பட்டு போக கூடாது சுவாமி அண்டவரே இந்த ப்ரோக்ராம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ற நாங்கள் அண்டவரே இது அண்டவர் யூடியூப் வாயில கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்காயும் ஜெபிக்கிறேன் கத்த ஒருவராயிலும் கர்த்தாவே உங்க சுத்தத்துக்கு விலகி ஆண்டவரே தூரமாய் போகாத படிக்கி உங்க அன்புக்குள்ள கர்த்தரை எங்களை ஒவ்வொருவரும் நீங்க இழுத்து காத்துக்கொண்டு உங்க வருகை மட்டுமா எங்களை காத்து கொள்ளும்படியாய் உப்பு கொடுத்து நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஆசீர்வதிக்க இனி வரப்போகிற எபிசோட்ஸ் எங்களுக்கு ஆசீர்வதி கொடுக்க தாழ்த்தி ஆண்டவரே உங்க சமூகத்தை எங்களை ஒப்பு கொடுத்து நாங்க செபிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 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 சோ தேங்க்யூ ஆல் சோ மச் நல்ல அருமையா உங்களுடைய பிரதிபலிப்புகளையும் ஒவ்வொருத்தருடைய சாட்சியும் நல்ல அழகா எடுத்து சொல்லி கொடு சொன்னீங்க சோ தேங்க்யூ ஆல் சோ மச் அண்ட் இது யூடியூப் வாயில பார்த்து கொண்டு இருக்கிற நீங்க இந்த யாருடைய சாட்சியாவது இந்த எபிசோட்ஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள டயலாக் பாக்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அந்த லிங்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் பார்த்து பயனடைங்க கத்தருக்கு சித்தமா இருந்தால் மீண்டும் அடுத்த வரும் இன்னொரு தேவ ஊழியரோடு கூட அவங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு கூட உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடம் நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ ஆல